Bom dia a todos. Para mim é um prazer e uma honra apresentar para vocês o professor Richard Satava. Eu vou falar um pouquinho em português e depois eu vou agradecê-lo no meu inglês, vou tentar. Né? Uh, para quem não... E é difícil não conhecer o papel do professor Richard Satava uh, em ensino médico, robótica e treinamento. Ele atualmente tem a sua posição na Universidade de, de, de Washington, em Seattle, uh, onde seus principais áreas de atuação são cirurgia robótica, treinamento e simulação. Uh, o professor Satava, ele desenvolveu junto com o exército americano, na época que eh, ele ativamente participava desse da, da, da pesquisa, e agora ele é um senior advisory do, do exército americano, do desenvolvimento dos primeiros uh, equipamentos de cirurgia robótica. Então, acima de tudo, a gente tem uma pessoa que é referência na área, que é um visionário, e que muitas coisas que hoje são realidade ele pensou cerca de 20 a 30 anos atrás. So, professor, it's my pleasure and an honor to introduce you uh, to discuss with us some aspects uh, of what we're going to do in the future. And uh, we are very thankful that you're, you're here to join us your knowledge. Thank you very much. Thank you very much. Um, I want to thank uh, my hosts for inviting me here to this uh, very important uh, uh, medical and surgical uh, event, the 34th uh, Scientific uh, Week here at HCPA. Uh, um, I am overwhelmed by the hospitality and the kindness that we've been shown. My wife, who's who with me as well, um, although it's my second trip to Brazil, it's her first, and she is very, very pleased. What I'd like to do today is to spend some time telling you about the direction things we'll be looking at in the future. Um, you have made great strides, and I had an opportunity to speak with your leadership a few moments ago about your exciting new adventures in robotic surgery, simulation, and so forth. So I'll touch on some of those, but mainly I will take a look at what direction things are going in the future. 
I am particularly pleased to be able to see here some of my favorite people, the students and the residents, those who are in charge of the future, and those of us who are the faculty members, it's our job to facilitate their ability to move to the next generation, a willingness to change. Because without the, the leadership and the faculty and the professors to encourage our young people not only to learn what they need to know for today, but to be open and receptive to change in the next years. So this is a, about the future. And a baseball player once said, the future is not what it used to be. It's different. It's a very profound statement, because what he meant was that we have to relook at whatever we do from the most fundamental principles. We have to think about things differently, keeping in mind our traditions, but also looking to where it will be in the future. A very famous industrialist in the United States, Henry Ford, said, if I asked the people what they had wanted, they would have asked for a faster horse. But we now have automobiles because of him. He understood that what they were looking for was a way to get from one point to another, point A to point B, faster than what they had with their horses today. And to that end, this is a very important thing that we need to do now, now that we're in the information age, to relook at things from the very most fundamental principles. Um, for example, what he understood is that Throughout history, we have wanted to go from one place to another. And we started by walking as a species, homo sapiens, and riding animals and mechanical vehicles. And the next generation has to look at how do we get things from one place to another without physically moving them there, things such as e-books and 3D printing. And I'll be touching upon this repeatedly. We have our own little industrialist right now in the form of Steve Jobs. And he said something very profound. He said, the time is much too limited, so don't waste your time living someone else's life. Dream your own dreams and make them come true. It's about changing the status quo, and you don't do it by making things better. You make things changed, if you will. And in healthcare, we need to be very, very cognizant of our patient. And what does our patient want? I remember sitting in the clinic one day <clears throat> on a patient, and she came in and she said, Doctor, I want to show you the pictures of my child, and here's my vacation. And I had to listen to her very nicely while she told me what she was doing. And then finally she told me what was wrong, and then said, and doctor, what's wrong with me? So I did a quick examination in addition to the history, and I said, well, I think this is the problem, but we're going to need some tests. And she said, okay, uh, right now, start, give me my test, I'm ready. I said, okay, I had an ultrasound, and so we took a look at her heart, and I said, I think you've got a problem with your heart here. And she said, oh, well, go ahead and treat me. I'm ready. And so it was a very minor problem, and we were able to go ahead and use the ultrasound on it and be able to treat her at that moment. And she says, by the way, doctor, before you start, I don't want it to hurt. I don't want to be in pain. And when you're finished, doctor, please make sure I'm cured, because I don't want to come back and see you again. And would you please hurry? By the way, my son is waiting and I have to take him to soccer. So this is what the people want. Can we give this to them? My answer to you is yes. We have technologies that are coming along to be able to provide in the future the opportunity to take our care of our patients, many of them as outpatients, not all of them, and to give them relief of their pain and to a certain extent some of them would actually be cured. Their expectations are high but our challenges are even bigger now than they ever were. And so the question is, where is the future? Where are we going? Well, we have to look at living in the information age. But it's not only about information, but it's also about energy, which is going to be an important part of how we discuss today. Energy, not energy like the electricity that comes over the lines, but energy is what is around us in the forms of different forms of energy that are out there. And because of this, I've been very, very interested in robots. And so what is the future looking like for robots? Well, this is what people think of as a robot. It's from the movie Alien. And as you can see over there, standing up is the robot, the cyborg. 
And he's telling the human he would never be as good as a robot, to which, of course, the human says, now, wait a minute, you'll never be as good as a human. So the robot says, let me prove how much better I am than you are. And he plays this little game that our Boy Scouts get when they get their new knives of putting the knife quickly between fingers and going as fast as you can without stabbing yourself. So this is how fast robots can work, or at least that's what our expectations are. And why can't humans do that? Well, they, they can, but not quite that fast. So what can we do? Well, this here is a robot you can buy for $3,000, and here it is doing the same thing that we just showed that other robot doing. Able to move very, very quickly. And I said, I'm a surgeon, I don't need a robot, but if it goes this fast, maybe I could use one. It would improve my performance above anything else that we have available here. So, yes, robots are important. But the important part about a robot is not about the machine part. It's about the information that controls it. Just like your brain is the important part of your body and it controls everything else. And everybody thinks about robots simply about all the mechanical parts they see, but the critical issue is the information that flows back and forth. And that was what was important when we began developing our robots for surgery. So a robot is not a machine. It's an information system with arms or legs or eyes. A CT scanner is not a digital imaging device. It's an information system with eyes that allow you to see things your normal eyes cannot see. And you go through the things that you use on a day-to-day -day basis as information systems that do this or that for your brain. It gives you a new perspective. And the beauty of that is that it allows you to begin integrating things in ways you hadn't before. Now, from the very beginning, surgical robots began, as you can see here, this happens to be the Da Vinci, which you have, as a simple system to do minimally invasive or open surgery. But it was also designed so we can do remote surgery or telesurgery, as you see over here on the left. And in addition to that, we can import images and we can do preoperative planning and surgical rehearsal on the robot itself. And then during surgery, use those image for image guided surgery to allow us to see inside of the organs and so forth. And finally, we can also sit at the council and we can practice. We can do warm up and so on and so forth. So in one single place, we now have the opportunity to do things we had done in very many different places over very long periods of time. And all of that information is integrated at a single time. And it allows you to, to to integrate all of the work that you're doing as a surgeon or as a physician in one single place. In addition to that, we're looking at other ways that we can do that. For example, here is the life support for trauma and transfer. This is an intensive care unit that has been shrunk down to a tiny platform that sits underneath the stretcher. And the military has been using this for a number of years. While an intensive care unit costs about two and a half million dollars, this platform costs 200,000, and it can do exactly the same that your intensive care units. And since uh, 2000, the military in the United States has been using this for wounded casualties out on the battlefield. And as soon as they serve, as you see in the right-hand corner, as soon as the soldier is wounded, the medic puts him immediately in the intensive care unit, can hook him up to IVs or put down their, their breathing tube, their endotracheal tube, and then be able to send them back at the same time, because the intensive care has telemedicine capability, the surgeon back at the MASH begins taking care of them even before they get in the helicopter and start moving back to the hospital. And then when they get back to the airfield, they put them in the ambulance, they take them to the MASH hospital, they do triage, they send them up to the operating room, and then finally they're able to go ahead and put them in the recovery area. During this entire time, the MASH surgeon is taking care of the patient from the moment he's put on the intensive care in the battlefield until the time that he gets into the thing. And all of the information about what was happening is all automatically able to be recorded. So we have a complete record of everything that's been done. And later on, we can go back through the record and, and analyze what has happened. So that's the direction that things are going. Integrating care, either on the medical or the surgical side, that allows us to go ahead and integrate healthcare in ways that we had never been able to do before. 
We also have other devices, for example, unmanned air vehicles. And in the future, they're building, this is the prototype, they're building of a supply vehicle, but it's also going to be a medical evacuation. So we could put the intensive care unit in the back of these helicopters. Instead of sending trucks with supplies, they're gonna start sending unmanned air vehicles with supply and leaving them at a place. So they'll be all over the battlefield. And when a soldier is wounded, we put them on the intensive care and just put them in the closest one of these, press in the closest MASH location and automatically send them back. So these are the technologies that are already being worked on, uh, particularly in the military area as well. In civilians, we have a number of people working on robotic systems other than one for the surgeon. This is a robotic scrub nurse by Michael Treat in uh, New York City. And this is Penelope too. And she has very sophisticated uh, visual recognition system and also has very sophisticated um, uh, actions as well. And so the surgeon would put down the clamp and hold out his hand and say scalpel and the robot will pick up the scalpel, put it in his hand, search around for where the clamp was and take it and put it back on the stand. This is very, very common because in industry, this has been done for 25 to 50 years. They have what are called robotic cells. You've seen them on television where you've got the automobiles coming through and the robots are working. Well, how do you think they change a tool when they need to go from a screwdriver to a bolt? They have tool changers. That's my scrub nurse. And how do you think they have for when they need new bolts or, or screws or something for it? They have something called supply dispensers. So you have a complete system, if you will. So we took that idea and said, you know, why don't we do that in the operating room of the future? And we have them. We have the robotic system, and we've got tool changers, and we've got supply dispensers, particularly down in the uh, pharmacy as well. And we imagine that we would have an operating room that would look something like this. You would sit out as the, ro as the surgeon on the left-hand side. There's your smart uh, uh, stretcher that you see there, the LSTAT, which knows everything about your patient is transmitting that information. It talks to the robot and talks back to the surgeon. So this is what that system would look like once we began working on it. And I would say, to Ochromic Catgut, he would reach into the dispenser and get it and hold out it for me to grab it with the robotics arm. If I said scalpel for the right arm, I would finish what I was doing and then I would hold out my arm, it would remove the clamp and replace it with the scalpel and then be able to return that to the tool changer, if you will, and the surgeon can continue working. This is technology that's 25 or 30 years old, but we can move it into healthcare and beginning doing things such as that. So why did the military spend so much time and money developing this entire system, if you will? Well, one of our key issues for the military is the ability to be able to take care of our wounded soldiers on the battlefield. This is the concept that drove robotic surgery. The idea was we would be in an urban or some environment and a soldier would be wounded. We have about 9,000 robots on the ro battlefield today, very little ones. They would help scoop them up and put them into this casualty extraction vehicle. We have two of those in prototype. And they take them to an armored vehicle that would actually be an operating room. And you'd be able to slip them on top of the smart bed and begin learning everything about the casualty. You can go ahead and scan them to see where the wounded injury happens to be. And once it's been discovered, then the surgeon through telesurgery would be able to begin operating. And he would be able to, for example, remove the clothing, if you will. If he needed to change instruments, he could go ahead and change the instruments. If they needed some supplies, like fibrin glue to stop the bleeding, they would be able to use that. They have changing of mechanical instruments, but also we're gonna be moving more and more towards energy because it doesn't require resupply. So we would be able to use lasers to sterilize the system and then be able to use some other factors to seal it and then automatically send them back to the closest unmanned air vehicle that would send them back to the MASH hospital. This is a video from 1995. And at that time, everything that you see in that video, we had. We just had to put the parts together. We didn't have to invent anything. We just had to change them from military use to healthcare use. So this is not exactly a dream of the future. It's a plan that we can implement if we believe that this is gonna be beneficial to us. So does that mean that we're gonna replace our doctors and our surgeons with robots? Never gonna happen, maybe. By that I mean here is 
what many people compare our surgeon to, which is a fighter pilot, king of the air, king of the operating room. And what's happened to him? In 2002, he was king of the air. In 2003, we had Predator, an unmanned, uh, unmanned air vehicle. And finally, it went from surveillance to finding specific objects to removing those objects, if you will. So what have happened to our pilots? Are they all gone? Of course they're not. But they're not out on the battlefield. They're back there with a cup of coffee flying the airplanes from 10, 20, 50, or 1,000 miles away. We can do that in surgery. It's already been done in aviation. Maybe this is what the future looks like. Why don't we take the operating room to the patient, not the patient to the operating room? Everybody knows it's dangerous to be in hospitals. Of course, that's never going to happen, maybe. But anyhow, I don't know what the future is. The point is the technology is already there. The question is, should we do it? And if so, how should we do it, or even if we could afford it? And I just wanted to show you what I believe the next generation robots, which we already have available today. This is something called Pethman. It's a humanoid robot, not too much different from the one that I actually showed you in the beginning. Very early prototype. He has no programming. He has a set of instructions inside him. And then you give them a set of instructions, such as go from point A to point B. And it will conduct the entire operation on their own with you following them. And when they're bad, of course, and don't behave, they have to pay the penance. So we're going to the next generation of robots today. They are here. They don't have an artificial intelligence yet, because as you see, they have no brain, so they're at about uh, um, a reflex level of a spinal cord injury. So that's what we have. There's nothing new there. As I said, it's 25 or 30 years old. So the question is, what's radically new? There are some very interesting things. But the fundamental principle behind them is that we're going from things that we can feel and touch, like tissues and instruments, to things that we can't see or feel or touch, such as information and energy. Those are going to be our tools of the future. I've never touched a data point. I have never touched a piece of energy. But I know how to control them now. We have systems that we are building that allows us to do that. And then we have to begin by rethinking, like Henry Ford and Steve Jobs did, of what the future should be, going back to basic principles. And for the first time, I'm able to talk to my internal medicine colleagues. I'm a surgeon. I was a combat surgeon, and now I'm a general surgeon. And when I would go to my internist, and he said, Dr. Satava, we have a patient with colorectal cancer. His uh, P53 is 27.9. His toll factor is what? And I'm saying to myself, oh my god. Where is that on the spleen or the liver? What is he talking about? We couldn't communicate. He's, he's talking molecules, and I'm talking organs. And when I go to my radiologist, he's showing me images. He's talking Hounsfield unit and grayscales, and I'm looking at organs. But now, we are, because we have this concept of information and energy, we can begin talking to each other. And that's what I will be emphasizing as we move forward here. So the current trend in procedures and surgery in, in general was from open procedures to endoluminal endoscopic procedures, minimally invasive procedures like laparoscopic surgery, multivasive, which is the, what we talk about our robotics, and the next generation is going to be non-invasive. We're going from traditional surgery all the way down to robotic surgery, which you are beginning to do now, but the next generation is right behind us called directed energy surgery. It's about exploiting the energy spectrum and the information space at the same time and integrating the two of them. So why do I think this is the right time? What is so important about energy? Well, we look all the time to the military, what's coming next? Here is a battleship. Normally, it has $150 million in cruise missiles, 80 people. This has eight and one laser. And they sent 20 unmanned aircraft after them and as you can see, from two miles away, in three seconds, they were able to destroy that unmanned vehicle from two miles away, just using a laser. Decreasing the cost, decreasing the number of people required, much, much more efficient than shooting kinetic energy things such as uh, cruise missiles and so forth. So it's beginning. 
Star Wars is here. Lasers and energy that we control is the present. It's not the future. But for us in healthcare, it is because we need to learn how to use that. Now, what we see here is energy, which is called the electromagnetic spectrum. And it's got, on one end, it's got the very, very tiny X-rays and gamma rays. On the other end, they're very long waves, like radio waves. And in between, there's a huge amount of different kinds of energy. And most of that energy, we've been looking at an industry, which is about this much of the energy that's available. And what has healthcare been doing? It's been looking at this much. Our potential for immediate gain is this much, and our potential for long-term gain is this much. We have an opportunity if we exploit energy that we're going to be able to do things that were considered in the past fantasy and science fiction, but now they're hard science. So what can we do with that? Well, what we would want to do is a nice single instrument, like I told you about in the beginning, that performs diagnosis and treatment in real time, meaning immediately, at the point of care in a clinic or in the home or in the operating room, in a handheld portable low power instrument run by batteries, and that could be autonomous. Maybe it'll become a commercial product that the patient won't necessarily need to come to the hospital for if it's a simple problem. And it can also be autonomous, meaning with closed loop feedback. We have some principal things out there. Here is a simple laparoscopic surgery grasper, but as you'll notice there, inside of the jaws, there are five different sensors. And it can see what my body can't see. It can see the oxygen concentration, the stress, the strain, and the pressure. And it can send that information back to me. So when I squeeze, I can't, mm, that feels about right, or it doesn't look like it's dead yet. And I could get the actual numbers and tell, oh, the blood flow has stopped, the oxygen saturation is going down, I shouldn't squeeze any farther. That information is immediately available to us with this type of instrument. And we can make them not only large, but we can make them tiny. Here's an example, I hope, of, a, of an instrument that's less than a millimeter in size, 0.7 millimeters. It's very similar to the one that I have that are two to three centimeters, but it's so tiny, but it works exactly the same as if it were a large instrument. And we can get down to millimeter scale, go to places that currently my fingers can't fit into. We don't have instruments small enough, but we are beginning to develop ones that can. And just for the fun of it, I'll show you the next generation of display. You think Google Glass is great? How many know Google Glass? Yes, you can't not know about it. Well, what it would be if it was just a simple contact lens, and it could display full 3D images directly into your eye. Here is one of those systems developed out of the University of Washington by Babak Parvez. In a prototype, we're actually able to send information from your cell phone directly to your eye and be able to see, just like when you coordinate with your Google Glass, but the next generation. And what makes this all about possible? Well, it's talking about things at a different scale. We used to talk about things that were meters or centimeters in size, inches, and so forth. Now we're talking about words I never had when I was in medical school. We didn't talk about things that were microns and nanometers. We didn't talk about speeds that were in microseconds or femtoseconds. And we never used things like milliwatts and microwatts. We were talking about kilowatts in order to generate enough power for our X-ray machines. We are now moving down to the scale that's very, very tiny, down to the level of molecules so that we can begin controlling them because we can see them, we can measure them, and we can begin manipulating them. For about 2,500 years, you recognize the Vitruvian man here, made famous by Leonardo da Vinci, but begun back by Pythagoras in, in uh, 400 BC. Man was the measure of anything. If you wanted to do something, you always compared it relative to yourself. How many feet did you walk to get into here? You know, what is a foot? Maybe it's nine inches, maybe it's 10 inches or so forth, but it's not. Everything was relative to yourself. We were very, very self-centered because we couldn't see anything smaller than self. The future now with the other types of instruments allow us to see things not only that are way out in the universe, but also way back in time. But down on the microscopic scale, 
We're seeing individual cells, individual molecules, if you will. So that's the difference. Now, why am I bothering you with this? We all know this kind of stuff. I mean, I'm not Carl Sagan, but I believe in the things that he was talking about. And that is, it's about building intelligent systems. If you combine information and energy, you now have a smart system. For example, let's use a laser. A laser can provide energy, it shines its light. When it hits something like a cell or an organ, part of that is absorbed and part of it is reflected back. And you can change the difference between the amount that you sent and the amount that comes back gives you a diagnosis. Every molecule in the universe has a different signature. It will absorb light or ultrasound completely different than any other molecule. So we can do instant diagnosis. The time of flight down and back is in terms of nanoseconds. And I'll talk about this in a little bit. So you instantly have the information about what's going on in front of you. That information now can be used to, sh to turn on another laser, but this one has a lot more power and it can kill individual cells or it can manipulate individual molecules, turning them on or off. And if you shine the right kind of light in, it will switch on or switch off a molecule. That's basically what happens when you give somebody a drug. Energy is a form usually of electrons. And it's the electrons on the drug that you're giving that goes to the cell, and it starts exchanging the electrons. Those electrons go inside the shell and turn on and turn off the molecules that you would like. But now we can, for the first time, forget about the drug and just take the energy itself and directly stimulate the molecules and change them. I'll show you some examples. For, here we have high intensity focused ultrasound. You know regular ultrasound. The yellow light designated when the ultrasound went on and you saw it coagulate the tissue on the inside of the lens. It didn't coagulate the whole lens that was focused to a very, very small area. So we were able to take and change the molecules inside that lens to coagulate them, if you will, and then be able to be, provide, for example, a therapy. The military thought this was very interesting and they decided maybe we could use coagulation, if you will, on the battlefield to stop bleeding inside. This is an experiment on a pig. That's high intensity focused ultrasound looking at the internal iliac artery, internal artery. When you lacerate the artery like that, this pig dies in 15 minutes, unless you operate, or unless you have high intensity focused ultrasound. And if you press the button on this device that has both diagnostic and therapeutic ultrasound, you'll notice that after you press the button, there's no more bleeding. We've stopped internal bleeding to death simply by pressing a button. Does that sound familiar? Somebody's out on the highway, they're in an automobile accident, they're bleeding for the liver. The medic comes up and mm, he's bleeding from the liver, presses the button and it stops and the patient is cured. Star Trek anyone? Of course not, it's real science. It's here and it's here today and it's being used for other areas as well. So it's all about controlling energy and we're looking at this as directed energy diagnosis and treatment and I've mentioned to you about it all about getting down to levels of control that we've never had before. And this is no surprise. This has been used for the past 15 years in the food industry, for example, for diagnosis. Normally, when you would check to see whether or not a chicken had any contamination on it, you would take a swab, you would put it on the plate, and you'd wait 48 hours and see whether or not something would grow. That's not the way it's done today. They take the chicken, they put them on the spit that turns around on this conveyor belt, and it passes a laser scanner, like the ones in your grocery stores. And what it does is it turns around quickly, two and a half times as it passes in front of the laser scanner. And during that period of time, the laser scanner checks to see if there is any signature from any bad disease, compares it to its database of 100 different known pathogens that would be on a chicken, and tells you in 50 microseconds whether or not that single chicken is contaminated. And they can check every single chicken against 100 different pathogens every time they go past the scanner. That's what's available today. So we have these kind of things. This is really, really important. The other important thing is that we understand that energy can penetrate anything. There's nothing in this planet 
that energy cannot penetrate. You have to find that particular wavelength of energy that will be able to get through. It can get through rocks, it can get through steel, it can get through tissue. And in this case, at the University of Tennessee, they discovered the wavelength of light that will go through bone, right through the skull. They took some markers that would identify astrocytoma cancer cells. They gave them that particular drug. It landed on only the cancer cells. And when they shined the light right through the skull, it hit the individual cells and killed every single one of them that was marked and left all the rest of the brain cells completely unharmed. This is the direction that we're going. So why is this important? Now remember I told you about scale. Scale is so important. The smaller that you get, the quicker things happen. So I told you we can do this in say 50 milliseconds or five milliseconds or so. What does that mean if I looked at it from the other standpoint? It means that a surgeon, like I just showed you, in every second, they can do complete 20 operations. Make a diagnosis of the cell, determine if it's good or bad, turn on the, the therapy, and then turn it off and shine the next diagnostic light. That means I can do 20 operations in one second, or I can do 1,200 every minute. I can't even do 1,200 operations in a year, but the new systems we have available can do that in one minute. And in 10 minutes, we can do 12,000 complete operations, each on an individual cell with a complete diagnosis and a complete treatment. This is the direction that energy and information allow us to do. Shine the energy in, get information about it, select the proper kind of energy to kill or turn on or turn off the cell, and then to do that and look to the next cell. This is all possible. So this is why we say that the future is about directed energy surgery. It's non-invasive, it's immediate, and it's very, very personalized and individualized to each individual cell. But in order to do this, we're going to have to train our physicians of the future differently. So here I am taking my examination a couple months ago. It hasn't changed. Our educational systems aren't keeping up with our technology. For example, imagine if you will, you are now responsible for developing a curriculum to train this person here on how they are going to carry bricks. And it's a very simple thing. You just put this thing on your head and then you go ahead and carry it. So what instructions would you write and how would you measure whether or not they're doing it correctly and how can you ensure that they would do it safe? For example, oops, now there was some mistake. So, ouch. So you've got to be able to design your curriculum in such a way that this individual can carry those bricks from that boat to the building site without making any mistakes and without hurting themselves. I'm not sure I could do that. Maybe you could. But we have to develop a way of training individuals and particularly our surgeons of the future. Now, so our surgical educational process is completely different. We haven't changed it in 100 years, but now for the very first time, we have new technology that will allow us to do it. But more important is the fact that it's not about teaching the doctor, not about teaching the nurse. It's about patient safety. And the end point that you want to do is ensure whatever you're teaching, to whomever, the outcome is patient safety. That's the new focus of this. And so there is methodologies for this. It's been known for 90 to 100 years called simulation. And it's been used by many, many industry, nuclear, military, aviation, you name it, they've used it, except healthcare. But now we're moving into that direction, if you will. Here are the two principal about that. It's about applying quantitative measures, something you can measure numerically, and you apply that to simulation technology. And the fundamental principles is that we use objective measures, numbers that, we, that everybody agrees upon, and we train to what used to be called competency, but we train to proficiency. And I'll show you about that in just a moment. A, a usual curriculum up until this time was something like this. We would tell you what you were supposed to do for the simulation. You'd review your anatomy, or you would review the tasks that you needed to do and the steps of the procedure. What's new is we're teaching people how to make mistakes, and we're making them make mistakes in the simulation laboratory. 
because no one gets hurt when you make a mistake in the simulation laboratory, but they certainly do get hurt when you're trying to train them and make mistakes on patients. We can take the errors out of the patient care operating room and into the simulation laboratory. That's why they say simulation gives you permission to fail. You learn a lot from your mistakes, but if you don't make any mistakes, I can recall that I was watching somebody doing their first trials, and they were going through, and they kept making the same mistake. And I touched him on the shoulder, and I said, you know, that's the third time you made that mistake. And the person turned around and looked at me and said, what mistake? You never told me what was wrong. You were too busy telling me what was the right thing. How am I supposed to know what's wrong if you don't tell me? So we've never focused on errors. And that's what patient safety is all about. So we need to incorporate not only the right thing to do, what, what are the common errors, how to avoid them, or if they occur, how to recognize them, and then to remediate them. And we can do that safely. They can make all the mistakes in the simulation laboratory that they want, but not on their patients. We have developed by synthesizing a curriculum development strategy that was pioneered by NASA and the Department of Defense and the nuclear industry, which is being used in non-healthcare today. And as you'll notice, I'm not going to go through all this, but the, the key issue is the very beginning, you don't teach anything until your subject matter experts have decided what are the important measures that you want that person to be able to accomplish once they finished your training. It all starts with the outcomes measures. And you have to be very precise about them. You have to tell them exactly. I want you to put this ring on top of this peg without touching a peg and without dropping a, uh, a ring. Very, very precise definitions. Otherwise, when you get to go graded, somebody will say, well, he dropped it once, but that's not a problem. No, it is a problem. So they have to agree with the outcomes measures at the end. And then you'll, deliver, you'll develop your simulation, and then you have to work with your certifying agencies. Because after they develop the simulation and it's been validated, then you do a, a high stakes test to make sure that what you train them, they're able to perform in a different scenario, if you will, and then they take their final certification exam. We need information along the line, but particularly at the very end, because if you train somebody, and at the end, they fail the exam, they're not certifiable, that means there's something wrong with your curriculum. And you have to go back and relook at your curriculum and change it so that you actually meet the measurements that are required by the certifiers. So this is what we talk about in terms of, oops, sorry, wrong direction, of proficiency-based training or proficiency-based progression. <clears throat> it's using objective measures to train to proficiency. Here's an example with the fundamentals of robotic surgery. In robotic surgery, and this curriculum is now available for free online. It was funded by the Department of Defense. And what it does is it looks at how can we train the hand-eye coordination, psychomotor skills that are necessary to safely use a robot. And we began by developing, if you will, in a computer, a design of what the tasks would look like, the various different things that you need to do. This is the very fundamental. We're not talking about doing a colorectal resection, but what we're talking about basic skills so you're safe using a robot, the fundamental principles. And not only did we build it in virtual reality, but we took a 3D printer and we printed out in real reality so that you can use it on the robot if you didn't have a simulator. But that goes into the different types of simulators that are available. So everybody can train first on a simulator and then on the robot and then finally get to a patient. But they do not go on a patient until they've passed with a 100% score. Training to proficiency means your score is 100%. I was in clinic one day, and I was just starting laparoscopic hernias, and I got 85% the first time I did my um, simulation on laparoscopic hernia. So I had a patient, and I said, you know, Mrs. Jones, I'm going to be able to do a laparoscopic hernia tomorrow, and I just wanted you to know, this is early on, but I've passed my test, I got 85%, and I'm ready to operate on you. And she looked at me with horror and said, oh my gosh, you're going to make 15% mistakes on me tomorrow. I don't want that procedure. I don't want it until you get 100%. And that's where we are. We can now measure your performance to a point that you won't make mistakes or minimize them at the best. 
This was the final one that we decided on. This is a new, we call it the dome. It has seven different tasks, what represent the 29 essential skills that are required in order to use a robot to do any kind of surgical procedure. We measure them quantitatively, and we can measure them either in the computer, on a simulator, or we can have you sit down on a robot and use the physical model there's the physical model over there in the upper left-hand corner, and there's the virtual model on the right-hand side. And we can do exactly the same thing in the computer that you would do on the robot. We are in the process now of a validation study, 15 international institutions with 450 uh, participants, subjects. They're going to go forward, and they're going to validate the curriculum that's online for free now. So we have an opportunity, and it's to train and assess at the same time. If I'm training and you make a mistake and I stop you and say, you made a mistake, and tell them what that mistake is, that's called formative feedback. As soon as a mistake is made, you tell them you made a mistake, go back and start again. The other way is as they start going forward and they're not making any mistakes or making very few, they come to the end, and after they've done all the tasks, then you do a report. That's called summative assessment. And so this is the way that you train. You train them, first of all, pardon me, that <clears throat> they should do each one of the tasks and they should do it until they don't make any mistakes and then they go to the next task and then the next task. And then when they've done all the individual tasks, then they do all of them in one term. Then they're ready to go in order to be able to do that. But how do we know what the actual score should be? But before I move to that final slide, we also are including team training and communication. For those of you who are familiar with the robot, how many of you know about the robot? You, you've seen the robot, the Da Vinci and so forth? Right. For those of you who haven't, you sit at what looks like a, a video console and you stick your head inside and you hold the video handles and you start operating. You have no idea what's going on in the operating room. The only thing that you can see was what's inside the belly or the chest or the pelvis of the patient. So how do they know when they should change an instrument? Well, you've got to talk to them. And you've seen many surgeons, I'm sure, out there, myself included, who really weren't very specific in their instructions. Give me a scalpel. I don't like this con. You don't do that. You have to have very concise ones, if you will. Change the scalpel on arm number two for a clamp on arm number two. And the assistant, who I can't even see, says, doctor, I am going to change the scalpel on arm number two from a clamp on number two. And I acknowledge, yes, that's the correct thing. Change the scalpel on number two for arm number two. Very, very cumbersome, but very precise. This is how we avoid errors. This is why aviation has such a good safety record and healthcare has such a terrible safety record. So we can do that. And we are now developing team training strategies, how you communicate back to each other, how there is a shared mental model. The scrub nurse and circulating nurse knows all the steps of the procedure I'm going to do, or else they can't be participant in this. Because I can't see everything, and unless they can see something I can't see as the surgeon, I need their help. So that's the direction that we're going with train training and communication. It's part of our robotic surgery training program. You do not go onto the robot until you've done the cognitive part, the psychomotor skills part, and the team training part. And when you've passed all of those, then you're gonna be able to go ahead and do robotic surgery. And how do we set the standards? This has been known, once again, for many, many years. <clears throat> and it's called setting the benchmark. It's been from the psychological literature for approximately 50 years. And what you do is you take an expert, and those lines are what we call the learning curve, how many uh, correct things that you do until the end. And you take a series of experts, a half a dozen or a dozen, run them through the curriculum, and then you take their average. Their average is the mean of all the experts. So we're expecting you to be as good as an average expert. If you're not quite as good, one standard deviation below, you're competent, but you're not really to that level. And if you are two deviations above, you are a true expert. And so you've been able, so now we have a quantitative way of determining whether or not you've been able to make proficiency, whether or not you're ready to go and operate. And we can do that numerically and quantitatively, and it's consistent across everybody. So it's all about evidence based medicine, and we're using proficiency-based practice, 
with our outcomes measures to achieve that. That's the future of education and training for our new technologies. So, uh, well, this is the, the future, I see, of medicine. But we have what's coming beyond that. What is out there 5, 10, 20 years? As I mentioned before, it's about fundamentally changing things. The icon for that, of course, is the mouse with the ear on his back. No one would ever have thought that, but now we can grow organs and we can grow them any place that we would want to. So here is a cockroach. It has plugs in its brain, wires, and it measures how fast it can run when they put it on a treadmill. Why a cockroach? Well, it's the fastest thing on this planet. It can move faster, it can carry more for its weight, and after four and a half billion years, it ought to be efficient. So we want to find out how it is that it moves so fast and well, and maybe we can do that, for example, for some of our robots. One day, our students came back at night, you know post-grad students, and they disconnected the wire from the recorder, they hooked it up to a joystick, and they began driving that cockroach around the laboratory. Three and a half million of my funded dollars, government dollars, to drive a cockroach around the laboratory. Well, I thought that was a waste of money, but then someone suggested, well, why don't we get a thousand of these and use them for the next earthquake, the next tsunami? Places that humans or dogs can't go, these can go. Put a little camera like the one that's inside of your uh, cell phone and just send a couple thousand of these into a building that's collapsed. You'll find the people. Well, I don't know, maybe it wasn't so stupid after all. But that began what is called the biomimicry or the bio um, simulation revolution. And we are now beginning to build things that are smaller and smaller and smaller and smaller, mimicking them after living systems. And uh, here's a little robot that crawls around on the inside of a pig, if you will. It's got a camera in it and so on and so forth. On the right is a given capsule. Instead of an endoscope, I see some of you moving that's had your colonoscopy. You don't have to use those anymore. You swallow this pill. It goes through and takes pictures and sends them to your belt-worn computer. And then when it's finished, you just take that videotape and your gastroenterologist is able to look at your endoscopic procedure. The drawback is it just takes pictures and it can't manipulate anything or it can't take two pictures at one time and whatever. So a number of the different um, groups have been looking at can we actually begin controlling these? And that became the micro robotics program. And here's an example of some of the robotics that are available. And here is a number of the early prototypes from back in the mid uh, 2000 to 2010 timeframe. Uh, Italy, Germany, and other places like that. <clears throat> and some of them are so tiny that they could just actually fit inside a little blood vessel and uh, swim up individual little arteries and veins. Another area that we're looking at and goes back to what I said before is femtosecond lasers. Who knows what a femtosecond laser is? Who cares what a femtosecond laser is? <laughs> I care, why? You know laser lights, and I showed you why they're so important for the future of energy. And the reason is that if you begin pulsing them very, very fast, a femtosecond is one times 10 to the minus 15th seconds. That's a lot of that. And if you shine that pulsed light onto a cell, an individual cell, you can make an incision, open it inside, and take little microprobes, nanoprobes, or even light, optical tweezers, and begin manipulating inside the cell the various parts of the cell, including in the nucleus. And you can do that because we have robotic systems that can give us that kind of precision control. And the cell biologists have been using this for quite a while, but it just turns out that da Vinci has 10 micron accuracy. No human on this planet has an accuracy of better than 100 microns precision. Any one of you can sit down at the robot and have 10 micron precision which is the size of a single red blood cell, just by moving the robot's hands. So we can begin controlling energy to that level of 10 microns. Most cells are about 20 microns in size. So at a robotic system similar to this, it would be possible in the near future for you to begin operating on individual cells. But then we'd have to train you, because this is what individual cells look like. And you see the strands and everything in there. Those are the various proteins that are inside of the cell, the various structures that you want to deal with. 
And if you, for example, shine a light on one of them and change its configuration, it changes its color. It doesn't change its shape because it's not, still not perceptible to you. But at least you can do that. So we have to learn how can we operate and not look at changing shapes, but look at changing colors to make sure we've done the right thing. Here, for example, is out of Dundee, Scotland, in the upper left-hand corner, right-hand corner, the bright spot you see is a gene that had been removed from a cell and replaced with a good gene. This is genetic engineering, but it's done by a person using a robotic system if you want there. Another area that you see is the focused uh, uh, atomic force microscope. That's not Mount Vesuvius, not, that's not a volcano. That is an ion channel on the surface of a cell membrane. That's how all the proteins get in and out. All the various molecules have to go through some kind of an ion channel that has to be opened up. We've learned, using specific energy, how to open these up and be able to insert individual molecules inside of the cell to change the things that are happening. So this is the direction that I see that we can go in the future, 10, 20, 30 years from now, as this research gets moving forward. So perhaps in the future, this is what the operating room would look like. It's one in which you can operate on anything as large as an organ or as tiny as individual genes within the nucleus of a cell. All of them are able to be controlled by one system, a robotic system that can go from meters to centimeters to microns to nanometers, all at the tip of your fingers. That's what the future is about. And you control it with energy, not physical instruments, because as you get to the cellular level, it's not going to be possible to be able to use an instrument per se. So, and there are things that we can control that maybe our hands aren't good enough. Now, I showed you the cockroach. That led to another experiment called the brain-machine interface. Can we record humans' brain cells and be able to transmit them from one place to another, called the brain-machine interface? And you see over there probes, but they have hundreds of tiny needles that can go directly into the brain. <clears throat> Here's the experiment that they did. They put them, those probes into the brain of a monkey right over the motor cortex, and they taught that monkey that, in the upper right-hand corner, if they move the red dot to touch the green dot, either on a touch screen or with a joystick, a robotic arm would come by and feed them a treat. It takes about six weeks for the <clears throat> researchers to interpret the signals that are coming out of the brain that you see and determine what means right and what means left and so forth. Then they did the same thing they did with the cockroach. They took the wire from the brain of the monkey, disconnected it from the computer, hooked it directly to a robotic arm. It takes about two weeks, and finally, the monkeys realize they don't have to move their hand in order to eat. They just think about eating, and they have a robotic arm feed them. This is the brain-machine interface. Now, this progressed much quicker than they had anticipated, and so they were able to get <clears throat> a clinical trial on a quadriplegic. Paralyzed from the neck down. Needs a nurse to do everything. And the first thing they did to Jeffrey was they said, OK, see if you can control a computer. Draw a circle. Now that's Jeffrey drawing a circle just thinking about it. And they made a little program to see if he can control his television with his thoughts. And here they had little dots. And when he would touch, touch the button, he would turn it on and off, increase or decrease the volume, change the channel just by thinking about it. They were so excited that one of the students got a synthetic hand, a prosthesis, and they connected it to Jeffrey's brain. And you're looking at the first time ever a human has been able to open and close a prosthetic arm just by thinking. They don't have to hunch their shoulders. They don't have to connect it to the muscles just with their thoughts. So we now have the capability to pick up your thoughts and send them directly to, for example, a synthetic arm which they are going to be. This is the next military program called the Intelligent Upper Arm Prosthesis. But we can begin replacing body parts. As a matter of fact, as you know, in tissue engineering, we've been very successful. In, for limbs, we've got all these prostheses that are as good or sometimes even better than human ones. Uh, many of our soldiers that have come back that have lost their legs from the hip down, they have a half a dozen prostheses. 
Sometimes they're for running, sometimes they're for climbing, sometimes they're for going out on a date, whatever. But you have different customizable ones. And these legs can do things that your human legs can't do. We've even sent them back to the battlefield, as you see there, with their prosthetic legs, because they wanted to get back to work, as you say. So we know that we can go ahead and replace any part for arms and legs. And that's where the intelligent upper arm is coming. But we've also been able to begin growing and mainly looking at internal organs that we can't make prostheses for. And as you can see here, these are all the different organs that are available that have been grown in the laboratory and already transplanted into individual mice. The value to this is that when you grow them, you harvest stem cells from the patient first. You grow the organ with their own stem cells. Then when you put them back inside, there's no rejection because they're their own stem cells. And so now we can transplant most any organ. We are now in the animal stage. We're moving out of small animals and into large animals. And why would I care about that? I like upper GI surgery, stomach surgery. I've done a lot of that. What do I do now and what will I do in the future? Now if they come in, if they have cancer, I do this operation. If they have an ulcer, I do this one. If they've got obstruction, I do this. If they have bleeding, I do that. What am I going to do in the future? I'm going to grow them a new stomach, take out their bad stomach, whatever the problem is, throw that away, and give them a brand new stomach of their own. Does that sound strange? What do you do when you take in your car? Nobody fixes cars anymore. Matter of fact, nobody fixes anything anymore. You take it in, they take the bad part out, and they give you a good part. We need to begin doing that, and we have the capability of doing that. This was the first step, and it was done. Clinical trials with 10 years follow-up on bladders by Tony Atala indicated <clears throat> that in 11 of the 12 patients, within six months of removing their bladder and transplanting their own grown bladder, within, um, within six months, 11 of the 12 not only had perfectly functioning ones, but they were actually able to have the nerves grow back in and to stimulate. They didn't need to stimulate the bladder anymore. By the end of a year, all of them had it, able to do that. But this takes a long time, and it's very complicated. And a new process has begun called printing. And here's Tony Atala <clears throat> on the left-hand corner with a kidney that he printed. He did this at a TED conference. During the conference, he started, and you showed the beginning of a kidney that was being printed on the stage while he was talking. And then he finished, and later in the afternoon, he came back in, and he brought out the kidney that had been completely pretty. Now he had a full 3D printed kidney with the pig's own stem cells. So we're moving forward in that direction. This can become a reality in a very short period of time. So this leads me to 3D printing. 3D printing may be more important than the internet. That's incredible. But why would I make such a stupid remark? Well, the answer happens to be back to what I told you in the very beginning about going from point A to point B. Think about it. Think about any kind of a product, say a pair of shoes. If you want a pair of shoes, they have to start it at the country, they've got to bring all the materials in, and then they've got to manufacture it, they put it to a warehouse <clears throat> by shipping it on some kind of a vehicle, and then they ship it probably overseas to be able to, do, to be reassembled, and then ship it back, and then ship it to another store warehouse, and they finally ship it over to the store. They have to have dozens of different varieties of the same thing, so when somebody comes in, they can use it. So they've got a big stockpile of everything. Think of all the energy involved in shipping back and forth, back and forth, all the different ones we need that get thrown away when they're not purchased. Now, how many of you have e-books? read electronically on your Kindles and so on and so forth, all right? That's the beginning. That, that foretells the future. It tells us that it's not about moving physical objects. What do you want when you buy a book? You don't want the pages. You want the information that's inside, what's been printed. You don't need a book to get that. That's where Amazon was so clever. In 30 seconds, you can have any book that you want any place in the world. And today, I've got about 350 books right here. They're accessible to me in a matter of 30 seconds. Any of you can do that. My own personal library sitting on the cloud. And I can get anytime, anywhere, if you will. And it cost one third what it would cost to get a real book. Not that I don't love books. I mean, I really love the smell and the feel of a book when I'm reading it. 
but what I really want is the knowledge and the information inside. And Amazon was able to figure that out. So what do you really want when you go out to buy something? Well, you want a specific object in your home. That's what you want. And the way that you do it is the same way you do it with the book. Many of you are going to Amazon.com now and able to go ahead and choose whatever article you want. No FedEx it to you in a very short period of time, a day or less. But think of all the money of warehousing and all that. What would it be if you were able to go ahead and print it right there at home? That is now available. This is something called MakerBot, the replicator. It's a full 3D printer desktop for $2,500. You can print things in your home. And here are some of the things that you print. You can use, right now we're working in plastics. So there's a limited number of things. But things like, the, most of your shoes are made out of plastic. They're not made out of leather anymore. And so you're able to go ahead and print all these different types of things using the plastics, if you will. Here is a number of things that are beginning to be done in the medical profession. Not only can you use plastics, but you can use metals as well. And so you can do prostheses, so replacing a mandible, if you will. You can do sheets of material, as you see there, for artificial skin. You can combine on the very expensive $500,000 printers, you can print cells and electronics into an artificial ear that you would be able to put into someone who's lost not only their hearing, but also their ear on top of that. So we can combine living and non-living things into a single object that you would be able to use. So the future is beginning in the laboratories today. There's a bunch of hackers out there right now on something called the Thingiverse, where you can actually get programs that you send to your computer and you can print things that are on the web, just like the books are. And how many of the things that we have in medicine are made out of plastic? Just look at these things. I went on the web and I said, I said plastic instruments. And there were like 27,000 images of plastic instruments that are available. Think again, you've got central supply, all this stuff. How often is it out of place? What happens if you had a little printer right at the nurse's station? And every time they wanted you say, I need a suture removal kit. And they go, and about in 45 seconds to a minute, they now have a suture removal kit. You sterilize it on site. There's something called plasma medicine I didn't have time to talk to you about, but we can sterilize it instantly, and within two minutes, you would have a complete suture removal kit right then and there without having to wait, without having to have a supply, and so on and so forth. But then we're gonna have all this plastic laying around. That's not a good thing. We have enough problems today. However, a company called Philobot has just come out, Things that you print that you don't want anymore, you put them into this machine. So if I had my plastic system, I can take it, that machine will grind it up, melt it down, and spit out a spool of plastic, which is the same spool that I used, used right back there to begin printing. For all intents, we're talking about the ultimate recycler the ability to take, use an object, when you finish it, you'd be able to sterilize it, grind it up, melt it down, and begin using it again in a very, very short period of time. So, these are the things that people are looking at. They're also looking at genetically engineered meat. We're growing hamburgers. They don't taste very good yet, but they've just started. They, they started with Kobe beef from Japan, which was not a bad idea. Um, and then we're also looking at the next generation of anesthesia, but in the form of suspended animation. I went to the, uh, this here is a Alaska grind squirrel at the University of Alaska, and they hibernate. But what Brian Barnes discovered was that if you look on the left-hand side, <clears throat> almost immediately, there's a signal. We don't know what it is. Maybe it's light, length of day, absence of food, whatever, temperature. But all of a sudden, they turn themselves off. And there's a molecule that circulates around every one of these, lands on the cell, right on the mitochondrial membrane, and blocks oxygen from passing its electron from ADP to ATP. That's the, the mechanism of action. Mark Roth discovered how to do that at the University of Washington. And I went to his lab, and I watched him with this mouse. He put them underneath a, a jar, because he was using a gas, and he put it over him and gave him a little hydrogen sulfide, and in three minutes, the mouse was dead. No heart rate, wasn't breathing, temperature was the same as the table. They put a little EEG on it, 
absolutely flat, no brain waves. Functional MRI showed this is a dead animal. I said, Mark, what are we going to do? He said, let's go for lunch. All right, so we went for lunch. We saw a couple of experiments and then we came back. And I said, Mark, it's still dead. He said, just a minute. He takes the glass off, gives it a little bit of oxygen, and the mouse wakes up six hours later. And I said, we've been gone for six hours, and it's alive. And it looks around and finds the maze and runs through the maze because it was hungry. It didn't get lunch. And it went ahead and began feeding itself. So we know it was intellectually intact. So I said, Mark, what is going on? And he said, he asked a question. He said, what is it that you will do that takes most energy in your entire life? What do you do that takes more energy than anything else? I know what you're thinking. No, it's not sex. No, what it is, it's dying. Just before you die, your brain tries to preserve not only itself, but its heart and its kidney. And it shuts everything else down and begins metabolizing them. It takes a lot of energy to go ahead and break down the fatty tissue to supply enough oxygen back to your brain. But if you've blocked the pathway for oxygen to flow, nothing can move. You can't die because it's an auto-digestion process, what is dying. So you can't die, but you're not alive because nothing's moving. I said, Mark, what's going on here? And he says, I don't know, but we'll call it suspended animation. The point being is he's basically frozen in time the metabolic processes. And he's investigated at the molecular level what gets turned on and gets turned off. So why do I bother with that? Anybody interested in suspended animation? Do we have any anesthesiologists in the audience? This is the next generation of anesthesia. Can you imagine, for those of you who are surgeons, operating the patient can't move, no respirations, no heartbeat. It can't bleed because it's not pumping blood. The blood doesn't coagulate. There's not enough energy to coagulate it and so forth. Incredible. And then when the surgery is over, they reboot the system, wake them up, and they're perfectly normal. So they're doing this on animals today, and I think that we're making significant progress in that area. Oh, oh, sorry, wrong one. You're not supposed to see that one, sorry. So. We have to prove that these work. You have to go through the rigorous science. My guess is at least half of these won't work within the next 10 years, but we'll finally discover ways to make them happen. But we've got this process called the scientific method that will allow us to do it. But no matter how certain we are that we know what the answer is going to be, we have to go through the process because sometimes there are unintended consequences that we could not foresee. So I'm going to beg your indulgence for the next three minutes and go over the most important part of the lecture. And that is, what are the moral and ethical implications of what we're looking at today? Well, as you can see, science is racing forward with business behind trying to make profits. But our social and behavioral and ethical issues have not been addressed. It's not about the technology. The technology is neutral. It's how you use it that determines if it's good or it's bad. Nuclear energy is great. Nuclear bombs are bad. The same neutrons are out there, but they're used for different purposes. So the question is, what are the challenges that we have? Well, we've had our first challenge and probably failed, and that is the challenge of human cloning. 190 of 193 nations signed a treaty to not do human cloning. Three countries, Korea, Japan, and Switzerland, they go ahead and they have been doing human cloning. So that's not the answer. Not doing science is not the answer to hard problems. So what are some of the problems that we can solve? Genetic engineering. We've genetically engineered since 2003. It started out very simple by choosing that they wanted a girl, they wanted blonde hair, they wanted blue eyes. Things that they knew were they were safe, they manipulated the genes, and they've worked. Now we are using what's called savior babies. If you have a baby, that has a genetic defect, you're going to be asked to have a second child. Now harvest the eggs and sort them so they don't have the genetic defect, and then transplant them in and have a second child. Here's the question, and that second child is gonna be 100% normal. And then they can take the cells from that child, give it to the defective child, and that child will be cured. So the question now is what happens if the family does not want another child? 
They now have this defective child, going to have a very short lifespan, not be a very fulfilling one, cost hundreds of thousands of dollars a year for the country to be able to support. And that's just because the family doesn't want another child. Is that safe? Will the government step in? Is it fair to the child to live a life of disability without having an opportunity for a completely normal life? Who's going to make that decision? The politicians? The lawyers? We'd better be at the table for that. We know how to keep mice alive for three times their normal lifespan. We can do it with apoptosis regulation. We can do it by elongating the telomeres so they don't get chopped off. We can do it through nutrition. What happens, for example, if your granddaughter now gets apoptosis inhibitor and she is now going to live 200 years? 200 years? Are we going to have them retire at age 65 and pay 150 years of Social Security? Are they going to have multiple different careers? Do you want to live 200 years? It's in the laboratory. We're already doing it. The question is, should we move forward? We're beginning to grow, for the very first time, tiny little brains with all the structures that are in a uh, mouse's brain. They're very, very tiny. They're not full brains, and they're not connected to anything. I thought when I first saw tissue engineering that we can grow everything except the brain, but now it looks like we're doing it. What happens if we grow a full brain? Will it eventually get to be conscious? <clears throat> if I can replace all parts of your body, as I showed you that we can, what happens if I do? Are you still human? What is it that makes you human? This flesh and blood that you were born with? Or is there something more? These are the kind of ethical questions that the technology I showed you today are challenging us with and where we will be going in 10 to 20 years. And that's why I said to my residents and the medical students, I love you. You are the future, and you're going to have to solve these problems. These are the challenges that you're going to have because it's going to be 20, 30 years. You're going to be in charge at that point in time. So I'll finish now with probably what is the most important and most difficult ethical question that we have. And that came up from Francis Fukuyama's report to the President's Commission on Biomedical Ethics. And it goes something like, for the first time in history, there walks on this planet a species so powerful that it can control its own evolution to its own time and choosing. That species, homo sapiens, you and I. The question, particularly to the younger members of the audience, is, what will we choose to make as the species that follows humans on this planet? Homo sapiens is not patient. We're not going to wait 500,000 or a million years for evolution or mutation to create a separate species. We're going to build the next human. And my friends and colleagues, that decision now is up to you. Thank you very much. For sure, you exceeded our expectations, which were very high. Uh, eu já vou de imediato convidar o professor Amarillo para coordenar a próxima mesa. Professor. A nossa próxima mesa vai lidar com simulação em cirurgia. Então, de imediato. Uh, três pessoas vão participar, o professor José Geraldo, a professora Rosilene Jara Reis e o professor Leandro Totti Cavazola. O primeiro a, o primeiro a falar é... Onde é que está a Rose? Muito bem.
Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar um dos nossos primeiros, primeira experiência pioneira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Hospital de Clínicas, né, que foi a minha tese de doutorado, inspirado e motivado pelo Dr. Richard Satava. Então, hum, eu gostaria, então, de apresentar para vocês o desenvolvimento de um ambiente de realidade virtual que começou em 2009. Em 2009, desenvolveu-se um sistema de realidade virtual para o ensino da cirurgia em nível de graduação. Este ambiente é virtual, ele era um ambiente pré, trans e pós-cirúrgico que foi modelado a partir de um ambiente real, que era a área física do bloco cirúrgico do Hospital Universitário do Hospital Universitário do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O pioneirismo está no desenvolvimento de um sistema, né, que, um sistema que começou através da motivação de todos esses trabalhos e de todas essas ideias do professor Richard Satava, da Universidade de Seattle. A partir das limitações, das necessidades de ferramentas novas para o processo do ensino e o interesse em formar parcerias e estabelecer cooperação multidisciplinar, Surgiu, então, um projeto de pesquisa através do modelo humano virtual que foi adaptado e que, a partir desta adaptação, esse protótipo, se desenvolveu, então, um ambiente de realidade virtual. Esse nosso ambiente partiu do preparo de imagens, vídeos, áudios do real, que nós tínhamos dentro do próprio hospital, né, através de modelagens, e nós, então, criamos o nosso ambiente virtual. É... Depois de muitas dificuldades e de necessidade de procurar na Universidade de Seattle modelos e que viessem a, a, a nos ajudar junto com o, o Departamento de Ciência da Computação, chegamos então à modelagem de um corpo humano virtual adaptado, modelagem de instrumentos cirúrgicos, modelagem de um centro cirúrgico né, e vários cenários que compuseram o nosso o nosso programa. O sistema, ele tinha 23 tarefas para ser executado em 40 minutos, tinha um relatório ao final de 40 minutos de acertos e erros e mídias como som, vídeos educativos, textos e fotos faziam parte do nosso sistema. A avaliação a partir de estudantes de medicina, médicos, é, cientistas da computação e educadores avaliaram os aspectos deste nosso ambiente, como é, facilidade, clareza de leitura, qualidade de sons, integração de vídeos, agradabilidade, relevância, como todos vocês estão vendo aí. Ao final disso, chegamos então ao que é, chamamos de pioneirismo no desenvolvimento de um sistema feito aqui em Porto Alegre. Então, não só desenvolvemos um sistema de realidade virtual, como também a metodologia de avaliação da qualidade de um ambiente de realidade virtual aplicado ao ensino da graduação. E nós pretendemos colaborar como uma referência técnica e pedagógica para avaliadores e desenvolvedores de outros sistemas educacionais. Esta metodologia ela pode ser adaptada a qualquer ambiente educacional, de diversas áreas cirúrgicas, de medicina, enfermagem, técnicos de enfermagem, entre outros. Em 2014, nós temos, então, a área de simulação. Essa área de simulação que contempla os mesmos propósitos pedagógicos como o professor a seguir vai nos falar. Os resultados foram surpreendentes para o ensino e para o treinamento. E o nosso futuro? Quais são os nossos projetos? Uh, pioneiros em realidade virtual e auxiliares em todas as áreas de medicina é, e com alcance a todos os profissionais, tanto para treinamento quanto para atualização em medicina. Quem sabe seremos pioneiros em ambientes híbridos que se utilizará tanto modelos de realidade virtual quanto modelos reais e que podem ser aplicados não só na videolaparoscopia, como estamos desenvolvendo hoje, mas também para cirurgias abertas. Pioneiros na cinesioterapia, trazer a cinesioterapia para o nosso projeto, que seria o treinamento da motricidade fina pré-simulação para que após... Se, o aluno, então, faria a simulação da videolaparoscopia e na cirurgia aberta. E o desenvolvimento de 
cavernas de realidade virtual, aonde pudéssemos ter mais imersão e realismo na simulação de emergências médicas. Acreditamos que o pioneirismo está em montar um centro de referência em pesquisa e simulação, ligando outras universidades e instituições de todo o nosso país. Imaginem nós, como centro de referência, prestando serviços a todas as universidades do Estado e, quem sabe, do Brasil e, quem sabe, de toda a América Latina. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao professor Amarílio e ao professor Richard Satava, que, sem eles, esse trabalho não teria sido possível. é do professor José Geraldo que vai nos falar sobre a área da ginecologia Bom, depois da esplêndida palestra do professor Satava, fica mais complicado fazer uma, qualquer tipo de conferência mas uh, eu vou tentar uh, dar uma métrica para uh, a simulação de uma área onde a, a prática tem uma, uma importância muito grande. Escolhi, obviamente, a área de ginecologia obstetrícia, por ser ginecologista, e porque é uma das áreas que onde a simulação tem crescido bastante nos últimos tempos. Uh, gostaria de declarar que não tem nenhum conflito de interesse em relação ao, ao assunto. Bom, o objetivo da nossa palestra é tentar realizar, então, uma análise crítica do uso de simulação na área de ginecologia e obstetrícia. A gente tem vários modelos hoje de eh, simulação que podem ser utilizados. Uh, alguns, há bastante tempo, nós, nós já utilizamos. Existem as simulações físicas, né, que, eh, com caixas de treinamento, a caixa de laparoscopia é, é a mais eh, utilizada, eh, que dá para ser utilizada por qualquer pessoa, também os iniciantes em, em simulação. O cadáver, o cadáver humano, também há bastante tempo, a gente, a gente tem aulas de anatomia há, há um século, e hoje, até para quem quiser, dentro da universidade, fazer projetos em simulação, nós podemos fazer, inclusive, simulação com endoscopia. O, o nosso Instituto de Anatomia na URGS tem uma sobra de cadáveres, na verdade, nós estamos num momento muito bom de ter cadáveres, porque tem várias doações. A os cadáveres não têm mais cheiro, é uma coisa interessante, eles têm é, uma maneira de preservação do cadáver bastante adequada, com quer dizer, um ambiente muito bom de, de trabalho, e é, endoscópicos, então a gente já pode fazer endoscopia, inclusive, nos cadáveres, que seria uma possibilidade. Mas sempre tem um problema ético né, da, em relação ao cadáver, que é, às vezes a gente tem que ultrapassar. Modelos animais, né, vários animais que podem ser utilizados, novamente a gente muito tempo utilizou e cada vez é mais difícil utilizar animais para como modelo de uh, treinamento. Né? A gente teve uma experiência em fazer cursos com porcos, especialmente para laparoscopia, mas uh, a cada vez as sociedades protetoras de animais são mais eficientes, a gente cada vez tem menos possibilidade de utilizar animais. É mais fácil usar até cadáver humano do que uh, animais nos dias de hoje. Depois nós temos modelos de, de tecidos né, que podem ser utilizados com Uh, isso depende muito da aquisição desses tecidos e de, de, de produção desses tecidos. Por fim, a, a simulação por, por computação, que a gente está iniciando agora com, a, com a, o laboratório de Simutec, que o, o Hospital de Clínicas uh, também uh, tem utilizado, uh, que eu acho que nós vamos visitá-lo depois, acho que no, no final da, da manhã, mas é uma maneira realmente muito eficiente da gente tentar uh, mimetizar o, o dia a dia do cirurgião. E modelos híbridos, né? onde além da realidade uh, de computação, nós temos uma realidade virtual, que nesses computadores, já que nós temos, nós temos dois dos, dos, do Simutec que tem uma, uma questão de realidade virtual, onde a gente pode sentir os tecidos e sentir pesos e uh, o sangramento da, dos modelos uh, computadorizados. Na área da ginecologia, eh, especificamente, nós temos vários modelos há bastante tempo. Eh, nós temos um laboratório na, dentro da Faculdade de Medicina, que é um laboratório de habilidades clínicas, onde a gente tem pelo menos sete desses modelos na, na área da ginecologia. Existem modelos na área da cardiologia, na área da, da torácica, eh, oftalmo, otorrino, lá à disposição, que os alunos têm utilizado. 
por exemplo, sons cardíacos, que a gente tem todos os sons cardíacos já disponíveis para ser utilizados, isso tem sido utilizado na semiologia. Modelos de mama, né, com tumores de mama, onde a gente faz palpação, então diversos tipos de tumores de mama que o aluno aprende a fazer a palpação. Modelos obstétricos, né, esse aqui, modelo que nós não temos, que é uma, uma aquisição a ser uh, utilizada, uh, no qual tu pode fazer a apreensão da cabeça e depois o computador nos diz qual é a força que foi utilizada, se houve tipo, algum risco de lesão, esse tipo de situação. E o Simutec, né, que é o, o, hoje no laboratório que nós temos lá para uso de cirurgia laparoscópica, onde é, nós, esses aparelhos são muito parecidos com, com dessa foto. Bom, a gente vai procurar na literatura, existe uma série de trabalhos, não é um assunto muito novo. Assim, a gente tem publicações mais antigas, mas só recentemente, nos últimos 10 anos, é que cresceram os números de uh, publicações referentes a esse assunto, onde tentam dar uma, uma, uma métrica em relação a ao uso da simulação em, em cirurgia, assim, em geral. Né? Então, esse estudo aqui é um estudo de 113 estudantes de medicina que foram randomizados para ter palestras tradicionais sobre parto vaginal ou a palestra mais a simulação prática em manequins. Então, eles, os participantes eram avaliados em quatro semanas após o final do, do internato, eram doutorandos, né? então, alunos de final de curso. Então, os estudantes que receberam treinamento com simulação tiveram mais habilidade para realizar o parto vaginal e notas mais altas na prova oral e na prova escrita, né? mostrando que a simulação ela pode realmente ser, ter uma eficácia melhor nas, no ensino na prática obstétrica. Esse trabalho é um trabalho é, feito na Universidade do Porto, onde eles é, randomizavam é, para os alunos fazerem um, um estudo intensivo é, por si próprio, né? e outros com sessões de simulação. E depois de, de, um, de um período, eles eram novamente, esses pacientes, esses alunos que eram, uh, faziam uh, uh, o estudo individual, eles também faziam uma, uma sessão de simulação e se media antes e depois. Né? E o que se viu em relação a isso é que a simulação apresentou melhores resultados quando comparado ao estudo individual e, e ficou semelhante quando introduzido posteriormente ao estudo individual. Ou seja, nesse primeiro momento, onde se comparava a sessão de estimulação com o estudo individual, esse grupo tinha uma performance melhor, mas depois, depois que foi feita a simulação desse grupo, novamente eles ficaram iguais os grupos, mostrando que a, a, a introdução pode ser feita antes ou depois do ensino individual. A técnica cirúrgica em cesariana, né? esse modelo pode servir também qualquer tipo de cirurgia, não só a cesariana, mas a, nós temos vários desfechos que foram é, comparados em grupos que utilizaram o simulador e um grupo controle que não usava o, o simulador. Então, o preparo pré-operatório, o reconhecimento das, das pinças e, e, básicas da, da cirurgia, a definição dos passos da, da cesariana, a identificação de todas as camadas do abdômen, a, a incisão que era realizada. Então, todos esses desfechos foram medidos e houve uma melhora importante, diferente, em relação ao grupo que fazia a simulação. De até a mesma retirada do, 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 do recém-nascido era melhor retirado quando se fazia a simulação. Outra área que a simulação tem, tem crescido é a questão da, da questão da imagem, né? da identificação de diagnóstico por imagem. Aqui é um grupo que faziam a, a simulação de realidade virtual através de filmes em 22 fetos, né? dois normais e 20 com alterações cerebrais, e eles faziam uma interação através do, do QuickTime ah, ah, com as imagens. E isso aí era feito através de, de, pela internet, né, no website do, do, desse jornal, e depois eles mediam que se, se eles faziam o diagnóstico correto ou não. Então, o grupo que fazia esse, essa realidade virtual começava a ter uma performance melhor no diagnóstico. Ou seja, eu, não, às vezes não preciso ter um laboratório, eu posso, através da web, do web, fazer a, a simulação uh, dessas Uh, diferentes técnicas. Né? Esse outro trabalho é um trabalho interessante, é um, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, oito centros americanos, para avaliar, avaliar a performance para salpingectomia bilateral laparoscópica, que é uma cirurgia das mais simples da ginecologia. Então, 44 R1 ou R2 e 66 R3 ou R4 foram randomizados para sessões no laboratório de simulação ou para o ensino tradicional sem simulação. Então, com ensino com livros e palestras. Né? 
E comparado o grupo com simulação e sem simulação, uh, através de escolhas de simulação, uh, do nível de competência e habilidade técnica na sala cirúrgica, todos esses uh, parâmetros foram melhores no grupo que, fez, que fizeram a simulação. Outro ponto interessante é a questão do aquecimento, né? o aquecimento, que, que nem o time de futebol faz o aquecimento antes de entrar em campo, a gente poderia ter um aquecimento pré-operatório, a gente não tem o costume de fazer isso, mas aqui então é uma técnica de que residentes serão randomizados para realizar treinamento ou aquecimento logo antes da cirurgia em caixas de treinamento laparoscópio. E a performance intraoperatória foi classificada at através do Global Rating Scale, que é, um, é um, uma escala que se utiliza na, no treinamento da robótica. Né? Então foram randomizados 237 residentes para 47 cirurgias menores, anexiais, e 47 esterectomias. Obviamente, os R3 e R4 tiveram performance melhor que os R1 e R2. Né? O grupo de aquecimento pré-operatório tiveram scores melhores em todas as subescalas, independente da dificuldade da cirurgia. E a maioria dos residentes que realizaram o aquecimento sentiram uma melhor performance intraoperatória. Então, a, isso talvez no próximo bloco, Marília, a gente tenha que ter uma salinha, antes, assim, no, 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 no pré-anestésico, uh, onde a gente possa ter uma simulação em caixas, o, lá, o residente vai lá, treina um pouquinho e depois vai para o paciente. Né? Isso aí ajuda na performance da cirurgia. Outro, outra coisa interessante é o treinamento em realidade virtual para cirurgia laparoscópica, outro ensaio randomizado. Os residentes que realizaram simulação apresentaram melhor performance e menor tempo cirúrgico. Então, é uma outra maneira de a gente, de a gente medir. Né? Ah, um grupo controle com um grupo que fez uma simulação em realidade virtual, no qual a performance através de pontos, no, no scores com pontos, foi melhor no grupo que, que usou a simulação. O tempo de cirurgia, quase a metade, em média. Isso vai poder, inclusive, a gente aumentar a capacidade do bloco cirúrgico. A gente pode, de repente, diminuir em metade do tempo a, o tempo cirúrgico e operar o dobro de pacientes na mesma sala cirúrgica. Isso, em termos de é, saúde pública, é algo extremamente interessante. Outra coisa interessante é aquelas mães que ficam preocupadas com o filho jogando videogame. Né? Não, para, agora, não, 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 para de jogar porque está só atrapalhando. Se ele quiser ser cirurgião, talvez não seja a melhor, uh, at, uh, digamos, uh, atitude. Se a gente comparar antes e depois de fazer o videogame, a performance é sempre melhor. E aqui, esses pesquisadores estavam preocupados em saber qual era o melhor. Né? Então, eles compararam o, o Wii com o PlayStation 2. E aí o Wii foi simplesmente melhor, com mais pontos do que o Playstation. Então, se vocês querem ter um filho cirurgião, comprem o Wii, não o Playstation. Né? Esse aqui, era, esse aqui era, o, era o videogame da época do Dr. Passos, lá com, com o Pac-Man. Né? Treinamento de cirurgia robótica. Né? Aqui é, é o, a, a escala de, de treinamento que a gente faz, quando está fazendo a, o treinamento para cirurgia, cirurgia robótica. Uh, nós uh, fa fazemos exercícios né, virtuais no um, 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 um computador e a gente sempre tem que ter uma escala. Para passar para o próximo passo, tem que ter no mínimo três seguidas dado certo ou cinco, cinco, cinco uh, intermitentes. Né? Uh, eles, esses autores aqui eles mediram uh, a performance dos participantes desse, desse curso, né, antes e depois do curso, para o uma, uma, um segmento da robótica. E se viu, em todos os parâmetros, novamente, que a, a performance melhorava no, após o curso. Então, há uma melhora no tempo de cirurgia e no número de erros cometidos. Não há diferença entre especialidades, em, quer dizer, urologia, ginecologia e cirurgia torácica, que eram as especialidades que estavam sendo treinadas, foi igual. E os resultados, dependendo se o cirurgião é sênior ou iniciante, ou ainda se é destro ou sinistro, não houve diferença também é, significativa. Outro ponto que o treinamento também pode ser muito útil é a questão da comunicação. Quantas vezes a gente já teve dificuldade com os alunos ou com os residentes de dar a notícia ruim para os pacientes? Né? A gente, às vezes tem um diagnóstico ruim e não sabe como dar e se é dado para uma pessoa que não sabe se comunicar, fica pior ainda. Né? Então, esse aqui não é um, não é um modelo é, de ensaio é, quantitativo, é um ensaio qualitativo, 
mas foi um modelo experimental para desenvolver habilidades de comunicação, com interação de casos clínicos complexos de gestação de alto risco e simulação de exercícios em pacientes fictícios. Né? Então, sete residentes do primeiro ano foram selecionados para participar em sessões de discussão de casos com posterior discussão em grande grupo sobre a performance do residente, apontando falhas e possibilidades de melhoria na comunicação com o paciente e familiares. Novamente, houve uma melhora subjetiva dos, uh, dos parâmetros de comunicação quando utilizada essa técnica de uh, treinamento. Então, uma análise crítica do uso da simulação em ginecologia obstetrícia é que o uso da simulação hoje, a gente pode dizer que melhora a performance em cirurgia, melhora o tempo cirúrgico da cirurgia, melhora o diagnóstico em imagens, aumenta a habilidade no parto vaginal, há um reconhecimento melhor dos instrumentos, a discussão do caso com pacientes e familiares torna-se melhor e melhora a nota das provas. Não? Então, se alguém quiser melhor passar na prova, é melhor fazer mais treinamento. Não encontrei nada que piore. Talvez seja um viés de publicação aqui, mas, é, pelo menos, a simulação não tem nenhum efeito ruim ainda. Né? Esse eu trouxe esse, essa fotinha aqui para dar um estímulo ao professor Amarilho. Né? Aqui ainda tem as árvores, tá, não está sendo construído. Mas eu encontrei aqui, né, a Marília, que tem aqui, tem pouca árvore aqui. Ó. Então, a gente, uma, uma sugestão que a gente pode fazer, eu já tenho conversado com o Passos e contigo, para a gente fazer aqui um centro de simulação, né? um, não só da medicina, mas também de aproveita, põe odonto, põe enfermagem, põe farmácia junto, e a gente possa fazer ali um prédiozinho no próximo CT Infra do ano que vem, para uh, um prédiozinho para fazer uma simulação ali. Que tal, hein? Bom, eu não sei aonde a gente vai parar nessa questão da robótica e na questão de simulação, e vocês viram o professor Richard falando uh, anteriormente, mas é um caminho para mim que não tem volta, é algo que... Uh, a gente só tem que melhorar o que a gente está tá iniciando a fazer, a gente está muito atrasado em relação aos países do primeiro mundo, mas a gente tem que tentar avançar o mais rápido possível para tentar uh, conseguir chegar perto deles. Né? Obrigado pela atenção. Então, o que eu tinha que dizer por enquanto é isso aí. montarmos a mesa, vou convidar então o professor Totti para falar sobre, a, sobre simulação em cirurgia e mostrar os números do que vem acontecendo a, em relação à nossa realidade. Bom, eu acho que a gente teve um, um belo exemplo do que é o estado da arte né, na palestra do, do, do professor Satava. E, então, a minha ideia é demonstrar ó, a importância da simulação e a experiência do, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre é, nessa área. É, acho que é fundamental é, a gente ressaltar é, o pioneirismo do hospital né, na pessoa do, do Amarílio, que há mais ou menos uns três ou quatro anos, acho que a gente teve a primeira conversa sobre a implementação de um centro de simulação. E como eu vou comentar mais adiante, tendo em vista que a gente não tinha disponibilidade de área física dentro do hospital, uh, a curto prazo, pelo menos, né, professor Zé Geraldo, a gente optou, então, por tentar desenvolver outros modelos de parceria, que é o que a gente tem hoje. Uh, sem dúvida nenhuma, é importante a presença do paciente e a presença... Uh, da interação com o paciente, com os colegas, num ambiente próximo à realidade. Às vezes a gente acha que as coisas uh, mais banais, uh, seria legal se tivesse som aqui, a gente não precisa aprender e não precisa treinar. Né? Então, esse é um vídeo original dos Estados Unidos, quando implementaram os serviços de descagem telefônica. Então, as coisas mais básicas, elas que podem parecer óbvias para nós, como o sinal de... Então, as coisas mais óbvias como foi demonstrado aqui, como usar um telefone, né, para alguns de nós podem parecer que não precisam ser ensinadas, mas é importante que para a gente não erre, essas coisas nos sejam mostradas antes que a gente vá uh, realmente efetuar elas. E será que é importante não errar? Além do gasto uh, 
além do, do gasto econômico que eu vou mostrar, né, a gente vai ver que é importante não errar para que a gente não perca os nossos pacientes. Então, esses são os dados uh, americanos, né, os erros médicos dos Estados Unidos matam quase 100 mil pessoas ao ano e esse é o gasto, né, em torno de 50 bilhões para qualquer efeito adverso relacionado à má prática. Se a gente for levar do ponto de vista uh, econômico ainda nos Estados Unidos, vejam que esses são os números médios de cirurgias realizadas por, uh, cirurgia, por via laparoscópica nos Estados Unidos. E qual é o problema que eles estão enxergando lá? E se a gente transpor isso para o nosso treinamento, certamente esses números são piores. Ao final da residência, se vocês separarem, o, o residente ele sai com uma experiência boa em colistectomia, ele sai com uma experiência regular em apendicectomia, mas será que esse cirurgião ele sai uh, capacitado para fazer cirurgia de refluxo, cirurgia bariátrica ou ressecções de cólon? Como eu posso melhorar esses dados? possivelmente eu consiga melhorar eles através do treinamento. O que aconteceu com a cirurgia nas últimas décadas, com a miríade de novas tecnologias que surgiram? Né? Se a gente for falar com nossos professores mais antigos, eles operavam apendicectomias, colistectomias na sua época de estudante. Né? E agora essa, com uma demanda maior de, de alunos e uma, uma repressão na na quantidade de pacientes que a gente consegue operar, essa atividade prática ela reduziu drasticamente. Né? A cirurgia geral ficou um, um, basicamente um rito de passagem para as especialidades. Né? Então, as especialidades que se seguem aí com 3, 4, 5 anos de, de residência, acabam que nesses dois anos iniciais a gente consegue oferecer muito pouco para os nossos uh, graduandos. Não é isso, né? O maior número de procedimentos, a colistectomia aberta, a colistectomia laparoscópica, a hernia inguinal aberta, a hernia inguinal laparoscópica, né? Fizeram com que essas novas tecnologias que estão disponíveis não consigam ser treinadas de forma adequada. Então, a gente passa, a gente passou a nossa vida inteira aprendendo com o modelo Halstediano, né? A gente via um, fazia e no outro a gente já estava ensinando. Sem dúvida, esse modelo para as novas tecnologias que estão disponíveis, eles não servem. Né? Eu não vou pegar uma receita de bolo mágica e vou sair fazendo uma determinada cirurgia. Como é que eu consigo desenvolver a proficiência? O professor Satava falou isso. Né? Ele comentou uh, que quando a gente pega um erro do aluno e consegue intervir naquele momento e mostra o que ele fez errado e ele retorna a fazer aquela tarefa, o ganho na, no desenvolvimento de, de forma adequada aquela tarefa é muito grande. Então, se eu aprendo, pratico, sou avaliado, tenho um feedback sobre o que eu fiz, pratico mais ainda, reavalio, quem que pode me trazer isso num cenário relativamente seguro? Certamente a simulação. Esse jogador de golfe, que ainda é vivo, foi um dos maiores jogadores de golfe, né? diziam para ele assim, pô, tu é sortudo, né? tu acerta sempre o, 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 em tant, a tantos uh, buracos a menos, né? tantas tacadas a menos. E ele respondeu com essa frase, quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. Então, a nossa visão da simulação, ela passa pela repetição, a exaustão, até que aquele movimento se torne natural, né? para quem está treinando. Então, para que simular? Para que a gente consiga fazer isso num ambiente controlado, com medidas objetivas e com o mínimo de dano para o nosso paciente, ou se a gente for pensar do ponto de vista ético em outras situações, né? não envolvendo o uso de animais, não envolvendo uh, problemas dessa ordem. Existe uma quantidade de novas técnicas e materiais que a cada dia nós somos apresentados. Né? Então, um treinamento formal em dois anos, ele já não consegue mais fazer com que isso aconteça. Os modelos de treinamento atual, como já foi comentado muito bem pelo professor José Geraldo, estão com várias limitações. Né? O uso de cadáver é muito caro, não é uma realidade no Brasil. Né? É uma realidade americana, mas para nós não. Uh, e os modelos animais, uh, eles têm cada vez mais restrição por parte não apenas da, da sociedade de defesa dos animais, mas vários alunos também não querem mais fazer o treinamento com o animal. Então, uh, 
é muito importante que a gente desenvolva alternativas que possam sanar esses problemas. Uma outra, uma outra questão importante a ser levantada, como eu comentei em relação aos cadáveres, é o custo. Né? O custo do treinamento, seja com modelo uh, animal, uh, ele, in, ele passa pela manutenção do animal, pela manutenção de toda uma organização para que aquele animal possa chegar e ser operado em condições consideradas adequadas. É óbvio, e quem já entrou em qualquer sala de cirurgia sabe que a sala de cirurgia não é o um ambiente ideal de aprendizado. Naquele momento existe um paciente que está sendo operado, que precisa do melhor resultado. Não é o ambiente para que ocorra o ensino ali. E aquele estresse, ele nem sempre ele vai ser ocorrer de forma positiva em relação ao estudante. Então, como que a gente transporta todas essas características que são necessárias para a simulação? Né? A primeira é óbvia, né? como a gente vai lidar com ambientes que não envolvem pacientes ou animais, a gente retira essa implicação ética. A segunda, eu estou trabalhando num modelo onde eu vou no horário que eu, que eu posso, onde eu estou totalmente relaxado e onde eu vou trabalhar em condições ditas ideais. Obviamente que depois a gente pode simular as mesmas situações de estresse da sala cirúrgica em um ambiente simulado, mas nunca vai ser a mesma coisa do que estar com um paciente numa situação em que aquele paciente pode ser prejudicado. Isso é importante, porque mesmo que eu falhe, a falha vai ser um momento para que eu melhore. Então, não existem consequências diretas para o meu uh, insucesso. Eu posso repetir sem que haja necessidade de gasto físico de material. Então, eu não, eu não estrago uma sutura, eu não perco o fio de um instrumento. Né? Muito importante, o professor Satava levantou. Não é mais a impressão do professor Totti, do professor Gé Geraldo, do professor Amarillo sobre a performance de alguém. Eu tenho uma medida objetiva. Olha, tu não mexeu a tua mão esquerda. Tem 140 movimentos com a mão direita e 30 com a mão esquerda. Tá? Então, isso é muito importante. E a gente pode parar, e como esses, a maior parte desses, dessas simulações são gravadas, né, a gente consegue voltar e mostrar, ó, tu errou aqui, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muito importante a gente entender isso no ambiente de ensino, onde eu tenho pessoas que têm diferentes níveis eh, de aquisição do conhecimento. Então, se eu pego uma sala com 20 pessoas e dou para todo mundo o mesmo tipo de treinamento, vai ter dois ou três que vão pegar nos primeiros 10 minutos, vai ter em torno de 40% que vai conseguir acompanhar o meu ritmo, mas provavelmente eu vou ter uns 20% a 30% que a despeito do que eu fizer não vão conseguir acompanhar o ritmo. A simulação e a maneira como a gente está entendendo o desenvolvimento das habilidades, ela está prevendo isso, que os alunos têm um, uma velocidade própria de aprendizado e que a gente consegue interferir nos diferentes estágios dessa capacitação. Então, é muito importante entender que, tendo em vista que vários desses passos da simulação já estão bem determinados, e existem vídeos, existem uh, uh, guias para que esses uh, alunos façam, não precisa, ser necessar, não precisa necessariamente a presença do professor, do tutor, o tempo inteiro que está ocorrendo esse treinamento. Isso, obviamente, que implica naquela questão que a gente já comentou em relação aos custos, reduzindo a necessidade, então, de que alguém esteja presente sem que ocorra nenhuma perda de qualidade. Então, o que começou, né, como o professor Zé Geraldo falou, com uh, cadáveres, modelos e bonecos bem primitivos, hoje a gente já tem ainda alguma coisa de modelos animais, né, mas manequins de alta definição e realidade virtual. Hoje a gente, em vez de fazer um, de olhar um, né, fazer um e ensinar o outro, agora a gente repete a exaustão até que a gente esteja proficiente. Né? E como o professor José Alto falou aqui, existem vários tipos de, de simuladores, a gente não pode achar que a realidade virtual é a resposta para tudo. Existem modelos então, que variam, né? desde os modelos mais básicos que tratam determinadas habilidades até modelos mais avançados como manequins que suam que tem taquicardia, que morrem que, enfim né? então é muito importante nesse momento a gente entender que a simulação faz parte do treinamento dos nossos estudantes e vai fazer parte do nosso treinamento 
como o professor José Geraldo mostrou. Não há dúvida de que se eu puder uh, criar uma sala de warm-up, né, é como qualquer pessoa faz uh, antes de realizar uma atividade. Ela se prepara para aquela atividade. Focando a nossa ideia inicial, uh, quando a gente levou o, o, a, a, a partir do pedido do Amarillo, né, uh, como era a minha área, era natural que a gente iniciasse o treinamento por laparoscopia. A laparoscopia tem uma série de peculiaridades que fazem com que o ensino dela seja um pouco mais complicado ainda do que a cirurgia convencional ou aberta. Né? Eu tenho uh, uma visão que é bidimensional, a minha a realidade ela está restrita ao que a câmera está filmando, né? Uh, e essa câmera ela não filma apenas no tamanho normal, eu tenho uma ampliação em torno de 10 a 12 vezes, né? Tem um efeito bastante importante chamado efeito fulcro, ou seja, eu entro fixo pelos trocáteres. Se eu quero pegar uma determinada estrutura uh, na parte superior do, do, da, do, do, do meu campo cirúrgico, o meu movimento é um espelho. Eu tenho que colocar a minha mão para baixo e para a esquerda para que a pinça se movimente para cima e para a direita. Então, uma série de características tornam a laparoscopia um bom campo para que a gente disponha da simulação. Uma das coisas que a gente reclama no robô é que o robô não tem retorno áptico, ele não dá sensação tátil. A gente, na laparoscopia, também tem essa dificuldade. O que acontece é que a gente desenvolve, ao longo da, da, do, do, da nossa performance, uma capacidade de melhorar o nosso senso tátil através de instrumentos que têm entre 39 e 40 centímetros. Né? E uma coisa muito importante que a gente treina na cirurgia laparoscópica e que, na minha visão, é mais importante do que a mão dominante é aprender a usar a mão não dominante. Então, são essas características da laparoscopia que fazem com que a gente tenha uh, uma série de peculiaridades que tornam o seu ensino um pouco mais difícil. O que, que a gente tinha até três anos atrás, três anos e meio atrás, de treinamento na cirurgia laparoscópica aqui no hospital? Nada. O treinamento do aluno era, entrava em campo, a gente chegava e dizia assim, ah, pega o fundo da vesícula ali. E aí, obviamente, o aluno ia pegar para baixo para a direita, empurrava para si, baixo para a direita, entrava no fígado, entrava no estômago. Né? Por quê? Porque não tinha conhecimento das peculiaridades da laparoscopia. Há mais ou menos três anos, com, no nosso laboratório de técnica operatória, a gente montou umas caixas brancas bem rudimentares, com a, a, ajuda da, a pedido do professor Brasil, com a ajuda da enfermeira Marta, né, que depois evoluíram para esses modelos de caixas brancas. Esse era o modelo de treinamento que a gente tinha, né, ou que a gente tem nos últimos três anos. Esse modelo de treinamento ele se resume a duas horas no sétimo semestre que os nossos alunos do, da graduação tinham. Eles treinavam basicamente três movimentos na laparoscopia. Entendiam o que era visualização, entendiam o efeito fulcro. Né? Então isso era o que a gente tinha disponível. O que, que a gente começou a imaginar? E a gente baseava os programas, o professor Satava inclusive tra trabalhou na SEIDES nesse, no desenvolvimento desse, desse programa. Né? Esse é o programa chamado Fundamentals in Laparoscopic Surgery. A gente pegou exercícios que são validados do Fundamentals in Laparoscopic Surgery e repassou para os estudantes a partir daí. Então, são algumas tarefas básicas que a gente tinha ideia que seriam importantes que eles conhecessem. Desde aquele momento, a gente já sabia que a simulação era importante, mas o que a literatura diz? Né? Será que aquilo que eu... Aprendo ali, eu consigo transferir. O professor José Geraldo já mostrou algumas coisas, eu vou passar por algumas rapidamente. Né? Então, uh, o que eles demonstraram foi que esse score no FLS, ele se correlaciona na sala cirúrgica com os scores uh, de efetividade. Ou seja, aqueles que tinham maior treinamento, que tinham maior experiência no simulador, apresentavam melhores... Uh, resultados. Aqui é um dos primeiros uh, ensaios de treinamento, né, mostrando uh, treinando uma habilidade específica em laparoscopia, né, mostrando uma curva que se uma concentração então dos alunos próximos à média, mostrando que não há dúvida que é, desde esse início, né, é, há, existe uma tendência à utilização desses treinamentos assim. Uh, com resultados que são transferíveis para a sala cirúrgica. 
Então, isso aqui é uma revisão sistemática, né, mostrando melhor performance em intraoperatória em todos os treinados. Você vê que isso se repete em uma série de estudos. Né? É importante a gente colocar que os métodos de simulação eles são iguais quando a gente compara a simulação com realidade virtual e a simulação com modelos animais. Então, o que a gente está mostrando? Que eles são semelhantes. Se existe um benefício em relação à diminuição de custo, à não implicação ética do uso de animais, por que não usar esse método que tem o mesmo resultado do que uh, o método que tem algumas uh, complicações ou algumas questões que a gente não deve fazer. Então, uh, essas transferências de, de habilidade, é, elas são sistematicamente, né, vai parecer cacofonia que eu vou falar, são sistematicamente demonstráveis nas revisões uh, sistemáticas da literatura. Tá? Uh, o tipo de aparelho que a gente tem disponível é basicamente esse, no nosso centro de simulação né? é de uma marca específica então ele replica diferentes procedimentos né? desde a nefrectomia né? cirurgias ginecológicas cirurgia colistectomia bypass gástrico né? e quando a gente analisa do ponto de vista uh, científico esses métodos então como eu comentei né? a gente pode Uh, transferir, então, em vez de eu fazer um treinamento utilizando modelos animais ou fazer um treinamento em cadáver, esse treinamento em realidade virtual, ele já tem um tempo, ele está validado para que a gente possa fazer para os nossos pacientes. O Zé Geraldo mostrou isso aqui, é bem importante, é uma redução de cerca de 50% no tempo cirúrgico em quem fez treinamento em realidade virtual ou não. Né? Então, uh, é bem importante para demonstrar que uh, a gente eleva, na verdade, a categoria dos, dos novatos. Uma coisa que foi comentada rapidamente pelo professor José Geraldo, né, o, os nossos simuladores aqui já dispõem de retorno áptico. Então, o que, que é isso? É aquele feedback, eu estou treinando e eu estou mexendo a minha mão no ar e se eu encosto numa determinada estrutura, eu tenho esse retorno na minha mão. Isso melhora uh, a performance né? uh, e faz com que eu tenha resultados melhores. Outra maneira de eu tentar ter resultados melhores, foi mostrado naquele, o professor José Geraldo mostrou, mas esse trabalho é bem interessante, ele também falou, avaliou a frequência de, de uso de videogame, né? então mostrando que realmente aqueles que se preparam e que têm uma, um feedback prévio no uso de videogame têm resultados melhores. Né? Então talvez a gente chegue em algum momento nisso aqui e fazer um warm-up para... Eu botei o Novas, entre parênteses, né, porque o professor Satava já mostrou que isso já está bem disponível. Né? Então, a simulação do robô a gente já tem disponível aqui no, no hospital. Tá sendo, como ela não é efetiva, não adianta eu treinar uh, os alunos ou os colegas dois meses antes deles mexerem no robô. Uh, não adianta a gente dispor essa tecnologia para todos. Né? Então, já está sendo utilizada, está sendo utilizada em alguns trabalhos científicos. Não sou eu nessa imagem aqui, é uma imagem da empresa mostrando o grau de realismo que esse simulador tem. Né? Como o robô não tem retorno áptico, a simulação em 3D que esse tipo de dispositivo gera, ele é mais fidedigno do que uma simulação laparoscópica. Ele simula em muito o que a gente trabalha no dia a dia nos pacientes. Então, existe uma série de, de tarefas que são realizadas, né? para que a gente não faça né, esse tipo de... Bom, o futuro, o professor Satava já mostrou que não é mais futuro, é presente. Né? Então, o que a gente chama de Patient Specific Virtual Reality Simulation. O que, é que se faz? Com o um simulador, como que quem quiser depois uh, vai conhecer no nosso centro de simulação, a gente pode inserir os dados daquele paciente. Né? Então, no centro de simulação, o cirurgião opera aquele paciente que foi colocada a tomografia dele com a sua doença, com as suas características que vão ser necessárias serem corrigidas, ele trabalha a exaustão no pré-operatório e ele vai replicar o mesmo procedimento depois na sala cirúrgica. Então, isso já é, por isso que eu coloquei com o futuro interrogado, isso já é a realidade. Né? Então, uh, na verdade, essa é uma das ferramentas, a simulação é uma das ferramentas que a gente tem para melhorar os resultados uh, dos nossos uh, trainees. Né? 
É, às vezes as tarefas mais uh, simples, né? E às vezes as tarefas que a gente menos pensa podem gerar uma determinada habilidade, né? Como por exemplo, vocês estão vendo, né? Certamente essa pessoa precisou de muito treino para fazer com um robô um origami do tamanho de uma moeda de cinco centavos, né? Será que a gente quer chegar aqui? Talvez. Né? Onde é que a gente está hoje? Então, uh, relembrando um pouquinho, né, essa história começou há mais ou menos uns 3 a 4 anos atrás, onde foi proposta uh, a criação de um centro de simulação, inicialmente em cirurgia laparoscópica, mas que a ideia, como o professor José Geraldo já comentou, é que isso se expanda para todas as áreas, e não só todas as áreas da medicina, né, incluindo uh, enfermagem, enfim, né, até o próprio pessoal administrativo, como a Rose mostrou, que a gente consegue fazer com um ambiente de, de realidade virtual. E, em determinado momento, a gente viu que não haveria área física para fazer essa, essa possibilidade dentro do hospital de clínicas naquele momento. Então, se pensou num outro modelo. E um modelo uh, que se mostrou viável foi uma parceria, onde se proporia uma formação de um centro de treinamento que deveria fornecer para nós determinado número de treinamentos em determinadas especialidades por um determinado período de tempo. E a contrapartida seria que toda a estrutura física, atualização de software, tudo que for necessário, seria dado por eles. Foi feito um pregão, menor preço, como manda a regra, né? e essa foi a empresa que foi é, contratada, então, e, e que desenvolveu uma parceria com o hospital, onde existe uma supervisão técnica, né? É, que controla, então, e onde vocês vão ter a oportunidade de ver as instalações. É, uma das, é, das obrigatoriedades do pregão é que essa empresa fosse, estivesse baseada, né, a área física, numa área até 500 metros do hospital. Então, a gente vai caminhar aqui até o, a, a Galeria Bonfim e a gente vai observar, então. Do que, que dispõe esse centro? Né? São cinco uh, simuladores, né? são dois com retorno áptico, três sem retorno áptico. É muito importante a realização de tarefas alternadas entre um e outro para desenvolver proficiência. Então, o retorno áptico é isso que eu estou demonstrando aqui. Eu estou colidindo uma pinça com a outra, eu estou mexendo elas totalmente no ar aqui dentro. Né? E a sensação que eu tenho é que eu não consigo movimentar uma na outra. Uh, existe também uh, uma sala onde são realizadas as orientações teóricas, né, onde é feito um briefing, o que, que vai ser feito naquela sessão, uh, depois uma avaliação de como foi a performance do aluno. Aqui é muito importante, são os instrumentos que acabaram vindo como um adendo, né, como um plus no, nessa negociação. Então, esse é um instrumento que permite a realização de endoscopia digestiva alta e baixa e endoscopia respiratória. Então, uh, a gente não tinha previsto uh, um treinamento para todas as especialidades que usam esse tipo de dispositivo, mas como ele está agora e, e vai estar disponível, né, eu vou mostrar para vocês os números. A gente já fez um treinamento num grande contingente de cirurgiões aqui do hospital. E aqui ao lado, a gente está vendo, né, parecem umas pernas ali, né, uh, o Angel Mentor, que é o treinador para a realização de procedimentos endovasculares, né? E quando a gente fala em endovasculares, eu estou falando intracardíaco, neurocirurgia, cirurgia vascular periférica. Né? Então, ele vai permitir que a gente treine pelo menos mais quatro especialidades que iniciam a partir de outubro. Uh, a cardiologia, a cirurgia vascular periférica, a neurocirurgia e a cardiologia dividida em duas áreas, na, uh, e a cirurgia cardiotorácica na parte de uh, 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 troca de válvula, uh, guiada por via... Uh, então endovascular. Também dentro dessa da realização desse contrato, que foi bem importante, a gente conseguiu a colocação de cinco uh, caixas brancas, né? a gente antigamente chamava de caixas pretas, mas elas são brancas, né? que servem para treinamento e sedimentação daqueles exercícios do FLS. Então, esse é um número de horas que ele suplanta ainda mais o que os nossos alunos estão podendo treinar. Esses são horários livres que eles marcam em determinadas, como se fosse um bloco cirúrgico. O que a gente fez até hoje? Né? Então, isso é o número de alunos uh, por especialidade. Né? O centro, ele efetivamente está funcionando desde o início de abril, né? final de março, início de abril. 
Então, nós tínhamos uma expectativa inicial de treinamento ao longo do ano em torno de 350 alunos, levando em conta todos os acadêmicos da Faculdade de Medicina, todos os doutorantes, perdão, né, e todos os nossos contratados em residentes de áreas cirúrgicas e professores. Na verdade, com a aquisição do direito de utilizar os outros equipamentos, a gente começou a utilizar tanto em especialidades como a cirurgia digestiva, que não estava previsto utilizarem o endoscópio, por exemplo, estão fazendo treinamento em endoscopia. Então, o nosso número aqui embaixo já suplanta bem mais do que a gente imaginaria ter treinado até esse momento. Quais as especialidades que hoje estão treinando? Né? Então, em laparoscopia, essas são as especialidades é, que estão treinando. Né? A cirurgia geral, a digestiva, a ginecologia, a uro, a prócto e a cirurgia pediátrica. Né? E aqui a gente está vendo mais claro, né? isso aqui são o número de sessões que já foram feitas pelos treinando, né? E quantos cursos estão sendo realizados nesse momento por cada um dos, né? Então os números aqui embaixo, eles realmente eles impressionam, né? Quantas sessões já foram feitas? Isso só em se tratando da laparoscopia. Então a gente tem uh, na nossa visão um número bem uh, substancial de alunos realizando seu treinamento. Qual o plus que veio uh, na assinatura desse contrato? Né? A possibilidade da gente treinar a endoscopia digestiva alta e baixa, como está demonstrado aqui. Então, a cirurgia digestiva, a prócto e, mais recentemente, a gastroenterologia pediátrica, além da gastroenterologia adulto, a gente dispôs o treinamento em endoscopia. Né? E já foram 47 pessoas do, aqui do hospital treinadas uh, em endoscopia digestiva alta e baixa. Mesma coisa para a broncoscopia. No primeiro momento a gente tinha pensado apenas na cirurgia torácica, né? mas depois a gente viu que eh, aqui faltou a pneumo, perdão, né? a pneumo já, ter, já treinou também, grande parte dos números que eu vou mostrar para vocês são da pneumo, mas a cirurgia pediátrica e a pneumo pediatria também vão fazer esse treinamento. Né? Então a gente tem mais eh, 26 pessoas em quase 500 sessões de treinamento. O que, que começa agora, então, a partir de outubro? Né? Nós vamos treinar os residentes da cardiologia, tanto na parte de uh, diagnóstico quanto terapêutica uh, coronariana, né? mas também na parte de eletrofisiologia. Esse, esse simulador tem um módulo de eletrofisiologia que o pessoal da, do, do, do centro foi treinado para que, que possam vir a utilizar. A cirurgia cardiovascular, principalmente no que interessa, que são as trocas de válvula, né? é, existem vários cenários para isso. A cirurgia vascular periférica, nas obstruções, nos diagnósticos, enfim, né? e a neurocirurgia, que tem uma série também de casos clínicos. Então, inicialmente, o projeto, quando a gente apresentou, era para treinar em torno de 320 alunos ao ano. Né? Se a gente for considerar os estudantes da faculdade, esse número são em torno de 180, né? e os demais são os contratados, professores e residentes das áreas cirúrgicas. Esse era o número mágico que a gente tinha. A previsão atual, é, só em laparoscopia, porque foram entrando outras especialidades, né? Uh, chega a 450 alunos. Por que isso? Porque tem alguns alunos que originalmente iriam fazer um, apenas um treinamento, vão fazer mais de um. Né? Então, se a gente incluir a endoscopia digestiva alta e baixa, a broncoscopia e o angiomentor, que começa agora, a gente chega a um número final de trainees em torno de 450. Se eu somar com as caixas brancas e que a gente teve a oportunidade, através do esforço do professor Brasil e das instâncias da universidade de tornar como obrigatório pelo menos uma das, das tarefas na caixa branca. Então a gente passou daquele único dia de duas horas né, na caixa branca com 16, 17 alunos que na verdade eles ficavam 15 ou 20 minutos no, podendo manipular as caixas brancas, a gente passou para uma realidade onde eles têm em torno de duas horas cada um por caixa com uh, um instrutor. Né? Então, são mais ou menos 150 alunos por ano. A gente teve a oportunidade, junto com a professora Adriane também, de as, os residentes, os doutorantes que estão passando na equipe dela também, fazem esse treinamento na Caixa Branca, pelo menos 8 horas, uh, é o critério mínimo que a gente tem, né? uh, por semana, uh, por mês, perdão. Então, são mais ou menos 60 alunos. E a gente chega a um total 
de 600 pessoas em treinamento ao ano dentro de simulação do hospital. Né? Essa acho que é uma iniciativa pioneira e eu acho que tem que parabenizar o Amarilho pela visão. Acho que o professor Satava deixou bem claro que esse é o futuro, né? e o futuro a gente tem a oportunidade de fazer com que ele aconteça aqui no hospital. Né? Então, fica meu agradecimento aí público, Amarilho, por me permitir trabalhar com essa realidade e ser atualmente o único hospital uh, escola que dispõe para todos os seus alunos, professores, residentes e contratados desse tipo de formação que, como o professor Satava muito brilhantemente demonstrou, uh, sem dúvida está na fronteira, no limite do ensino médico. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. um pouquinho, uns minutinhos, se tiverem perguntas. Acende a luz aqui, por favor. Eu acho que um desafio que a gente tem é de aproximar essa realidade que foi mostrada aqui, da parte prática de avaliação, seja no nível estudante, e aí faço uma provocação ao nosso diretor, e seja no nível de residência. Então, eu queria ouvi-lo sobre isso, de que forma, que tipo de estratégia nós podemos ter para fazer com que nossos alunos, no meio do curso, e nossos alunos, no último semestre, que vão prestar no fim do ano, a prova de, da residência, possam ter parte de sua avaliação colocada ah, em relação à habilidade ah, cirúrgica, habilidade de, de movimentos, habilidade de laparoscopia, enfim. Como é que a gente pode colocar essa, essa temática, Zé? Bom, isso é uma mudança de ensino e de cobranças. Né? Eu não vejo uh, desafio para o estudante. O estudante ele é muito fácil de, de, de uh, solicitar que ele faça as coisas, uh, é simplesmente colocar no plano de ensino e fazer funcionar como o, o TOT está fazendo. Uh, a gente rapidamente conseguiu que os residentes, os residentes da Gineco estão lá todo, todos os dias. É uma questão de cobrança. Uh, por exemplo, os alunos da minha equipe agora, como é que estão tá os alunos fazendo os doutorandos? Quem não, no dia do bloco cirúrgico, fica um doutorando no bloco cirúrgico, os outros quatro vão para a simulação. E eu recebo no final do mês um relatório se eles estão indo ou não, e quantas horas fizeram e quais exercícios fizeram. Aquele doutorando que não fez exercício, a nota dele baixa. O que fez exercício, a nota dele alta. Então, isso já está sendo utilizado. O desafio é o professor. A gente tem um laboratório de habilidade clínica e um laboratório de habilidade cirúrgica que tem uns três a quatro anos já, os dois. Tem todo o material lá para ser utilizado. São poucas disciplinas que estão utilizando. O de habilidades clínicas é praticamente a semiologia e a ginecologia do C3. O resto, nós temos vagas para usar todas as tardes e uma manhã. Não há costume do professor utilizar. Isso tem que entrar na prática do professor de exigir e de uh, utilizar o, já, o que, pelo menos o que já existe. Essa é a questão fundamental. A outra questão fundamental é um, é um, é um outro desafio, que ele, ele depende uh, não só da faculdade de medicina, mas do hospital também, que é fazer a prova prática na entrada da residência. Isso aí é algo que eu, eu venho falando já há quase uma década né, na, na fundação. Uh, há uma, digamos, restrição muito grande por parte de quem faz as provas, porque dá trabalho. Né? Eu, eu introduzi hoje, hoje eu, eu sou responsável pelo, pela prova do título especialista de ginecologia obstetrícia na, na Febrasco, no Brasil. E a gente tem uma, uma prova teórico-prática, a gente não conseguiu fazer totalmente prática. Isso faz melhorar muito a qualidade da prova. Uh, só que dá muito trabalho. Uh, e algum custo, né? algum custo a mais. O custo, eu tenho certeza que ele pode, uh, da maneira que é feita hoje o exame, ele pode cobrir. Então, a questão é, é, é trabalho. 
Né? Ah, mas eu acho que está na hora. Assim, a, a USP está fazendo, a Escola Pós-Sistema de Medicina está fazendo. Acho que isso, esse é o próximo passo. Porque quem for fazer a prova, ele vai ter que estar treinado. A gente já levantou essa questão na, na Coreme também. E uh, realmente, a gente, para esse ano, não conseguiu porque não tinha, do ponto de vista de logística, conseguir implementar para esse ano. Mas, assim, as conversas evoluíram muito bem, porque agora não é mais a impressão do Tote, do José Geraldo, do Amarillo, sobre aquele determinado estudante. Não, tu tem métricas que estão validadas internacionalmente. Então, eu posso ter uma medida objetiva para dizer, olha, esse é um aluno nota 6, esse é um aluno nota 8, nesse quesito específico. Então, eu acho que é uma tendência, a gente não vai fugir disso e a gente já está pensando nisso. Eu acho que vai ser mais fácil, talvez no primeiro momento, a gente implementar para a segunda especialidade. Por exemplo, o cara vai fazer cirurgia uh, vascular e ele fazer a prova sobre habilidades de cirurgia geral que a gente tem mensurações objetivas. Uh, essa é uma das ideias, né? talvez fazer primeiro com os residentes que estão passando para a segunda especialidade e depois aí vir para o foco grande, que são uh, os, os que estão entrando. Né? Porque tem alguns trabalhos mostrando que, uh, na verdade, se a gente for pegar uma população em geral, e quem não, uma das alegações que eu ouvi na Coreia é assim, ó, Pô, mas uh, esse cara não vem aqui para treinar, como é que tu vai cortar ele? Né? Tu não vai ensinar ele, então quer dizer que tu não vai ensinar, tu só quer pegar os caras prontos. Não é isso que a gente quer, na verdade a gente... A habilidade inata, ela ocorre em mais ou menos 6% da, do, dos estudantes. Né? Isso tá, tem vários trabalhos mostrando. O que a gente quer pegar é talvez aquelas pessoas que uh, a performance seja tão ruim que a gente vá aconselhá-las a não trabalhar com praxia ou com... Enfim. Mas uh, a gente vai ter uma restrição em relação a isso, porque várias das pessoas das áreas não cirúrgicas da Coreia me, me questionaram. Tá, mas vem cá, ele não está entrando contigo para aprender a operar ele precisa saber operar antes de operar. A questão não é essa. A questão é tentar determinar padrões que possam nos ajudar a selecionar os que vão ter um resultado melhor. E isso não é só para o hospital, né? é para os pacientes e para ele próprio não se frustrar depois de uma carreira que ele não vai ter. Eu gostaria de acrescentar, Totti, eu, numa das minhas conversas com o professor Satava, ele dizia que não existe aluno bom e aluno ruim, existe o aluno treinado. Talvez eu precise de 20 cirurgias ou de 100 horas de treinamento e uma outra pessoa do meu lado precise de uma ou duas. Então, eu, vocês lembram bem quando a gente começou na faculdade, que um professor chegava para aquele aluno que estava iniciando na cirurgia e ele dizia, esse vai ter mão boa. A gente ficava feliz porque o outro provavelmente não seria um bom cirurgião. E quantos de vocês aqui viram essa história ao final não acabar assim? Aquele que se dizia que não ia ter mão boa, ele acabava sendo um excelente exímio cirurgião. Talvez porque ele precisasse de mais quatro ou cinco anos para se transformar num bom cirurgião, e talvez eu precise de meses. Então, acho que em cima disso, Amarílio, respondendo a tua pergunta... Eu acho que existem duas coisas fundamentais da, da, da simulação. Uma delas é repetição, repetição, repetição. E outra é individualizar. Então, se nós pegamos aquele aluno, identificamos aquele aluno que tem mais habilidade, menos habilidade, então, aquele aluno de mais habilidade, ele vai fazer o tempo dele e já vai entrar em campo. O outro aluno vai continuar ainda melhorando a sua habilidade. Então, eu acredito que em todas as atividades... E nós estamos aqui falando de cirurgia especificamente, mas ela é muito mais aberta. Ela é aberta para clínica, ela é aberta para situações de emergência, é aberta para toda a medicina. Então, primeiro, eu vou fazer e vou simular quantas vezes eu, ne eu serei necessário para atingir um score. Aí está a dificuldade. Que score será esse que nós vamos ter que, que colocar como padrão que, a partir daí, então, a gente vai ser considerado apto para entrar num bloco cirúrgico. E hoje, como eu falei ali, Amarílio, como um, de repente, pioneirismo que nós podemos ainda é, é, colocar dentro da nossa, 
das nossas pesquisas, que está entrando alguma coisa, eu falei como cinesioterapia, alguma coisa parecida com isso. Seria aquele aluno que o Totti está dizendo, que para não constrangê-lo, porque tem dificuldades, é, quem sabe esse aluno, antes de entrar na simulação, ele precise passar por um, um treinamento maior da sua habilidade fina, para depois passar para a simulação. Se a gente pega um jogador de futebol e ele treina 40 mil vezes para colocar a bola naquele ângulo, porque ali vai ser a, a diferença do time e do gol, por que, que nós não podemos fazer alguma coisa semelhante? E é mais ou menos assim que a área de fisioterapia, ela vê a cinesioterapia. Só que a cinesioterapia entra na fisioterapia como melhora de pessoas doentes. Por que não utilizarmos isso para a melhorar a habilidade fina de um estudante que nós entendemos que tem mais dificuldade. Eu me perguntei isso vendo o jogo do Grêmio ontem. Depois do vigésimo escanteio batido errado, aí meu filho estava ao meu lado e disse assim, mas eles têm um departamento só para isso, que anota direitinho qual é o erro, o que está que acontecendo. Mas o resultado ainda não está em campo. Mas, enfim, gente, eu, nós estamos já meio avançados, mas é óbvio que, se vocês quiserem fazer algum questionamento, trazer alguma pergunta para a nossa mesa. Professor Passos, deixa eu apertar aqui. Simples. Na realidade, quando se colocou a ideia de fazer prova prática, de é, 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 ter como, em que momento aquele aluno tem mais habilidade ou não, o que, que me veio à mente é em que momento do curso a gente deveria mensurar isso para que a gente possa, eventualmente, habilitar esse, esse estudante mais tarde. Aquilo que o Geraldo falou, quer dizer, sem treinamento, depois de treinamento, ficam iguais. Então, lá pela Santos, aquele que não tem tanta praxis, lá pela Santos, ele pode vir a ter. Né? Em que momento seria isso? Acho que o Zé pode, quer responder, Zé? E nós encerramos o momento vai depender de uma outra modificação que a gente tem que é eu gostaria de ter que é a, seria a, a, que as disciplinas se interliguem né? hoje nós temos ainda um sistema onde tem anatomia no primeiro semestre a cirurgia no sétimo e as duas não se conversam né? então se a gente conseguisse integrar essas, essas disciplinas no primeiro semestre já podia começar da maneira que está, a gente depende das disciplinas. Aonde vai passando na disciplina, ele vai, vai se integrando. A semiologia no quinto semestre, a cirurgia no sétimo, mas eu acho que poderia ser a partir do primeiro. Aí, aí dependeria de cada um já tentar adquirir mais habilidades para uma área ou outra. Ok, pessoal. Então, agradecendo a presença de todos. Uh, desejamos boa continuidade, professor Basso.